Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Hi, everyone. Do you know how to say I love you in Vietnamese? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Or if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say Tôi có cảm tình với bạn. Tôi có cảm tình với bạn. Tôi có cảm tình với bạn. And when you feel that I love you is not enough, you can say Không từ ngữ nào có thể mô tả tình yêu của anh dành cho em. Không từ ngữ nào có thể mô tả tình yêu của anh dành cho em. Không từ ngữ nào có thể mô tả tình yêu của anh dành cho em. Hi everyone. Do you know the 1,000 most useful phrases in Vietnamese? In this lesson, you'll be able to know all of them. So sit back, relax, and have a cup of tea as you listen and learn. Buông tắm ở đâu? Xin lỗi. Thật tuyệt. Tôi đã đặt trước. Cái này giá bao nhiêu? Đây là cái gì? Cảm ơn. Thật à? Bạn có thể giảm giá cho tôi được không? Ở đây có wifi miễn phí không? Có thể lấy cho tôi hóa đơn được không? Bạn có gợi ý nào không? Tôi có thể mặc thử cái này không? You just learned the 1,000 most useful phrases in Vietnamese. And, if you're interested in learning more, try learning the core 2,000 word list. With this, you'll understand 95% of the language, and best of all, this is not a joke. Check out the description below and go to VietnamesePod101.com now. See you next time. How are your Vietnamese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một người đàn ông đang phàn nàn về những sản phẩm mà anh ấy đã mua trên mạng. Anh ấy định đổi gì? Dạ vâng, đây là đường dây dịch vụ khách hàng. Xin lỗi chị, tôi mới nhận được hàng hóa của tôi, nhưng đây không phải những thứ tôi đã đặt mua. Tôi rất lấy làm tiếc. Cụ thể là có vấn đề gì ạ? Tôi đã đặt một áo khoác với ba khuy, nhưng cái mà tôi nhận được lại chỉ có hai. Tôi hiểu rồi ạ. Đó chắc hẳn là mẫu khác. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì điều này. Chúng tôi sẽ đổi áo đó ngay lập tức. Nên anh có thể gửi trả nó cho chúng tôi bằng dịch vụ chuyển gửi trả sau được không ạ? À? Vâng, thêm nữa, cái áo này trông khác so với cái mà tôi đã nhìn thấy trên trang web của các chị. Đây không phải là cái mà tôi mong muốn, nên tôi cũng muốn trả lại nó. Nó khác ở điểm nào ạ? À? Tôi nghĩ nó là áo không cổ, nhưng cuối cùng nó lại là áo polo có cổ. Tôi hiểu, anh đã cắt mắc áo chưa ạ? À? Rồi, tôi đã cắt. Nhưng thật sự cái này không giống với ảnh. Tôi có thể trả lại nó không? Thưa anh, chúng tôi có áo này với hai loại không có cổ và có cổ. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy anh đã chọn cái có cổ. Thật hả? Vậy thì hẳn là tôi đã ấn nhầm mục. Chúng tôi có thể đổi sản phẩm, miễn là vẫn còn dính mắc áo. Nhưng sẽ khó để làm vậy nếu mắc áo đã bị cắt. Tôi hiểu. Vậy chị có thể đổi cho tôi áo khoác được không? Tất nhiên là được ạ. À. Một lần nữa, chúng tôi hết sức xin lỗi về sự bất tiện này. Anh ấy định đổi gì?
một người đàn ông đang phàn nàn về những sản phẩm mà anh ấy đã mua trên mạng. Anh ấy định đổi gì? Dạ vâng, đây là đường dây dịch vụ khách hàng. Xin lỗi chị, tôi mới nhận được hàng hóa của tôi, nhưng đây không phải những thứ tôi đã đặt mua. Tôi rất lấy làm tiếc. Cụ thể là có vấn đề gì ạ? Tôi đã đặt một áo khoác với ba khuy, nhưng cái mà tôi nhận được lại chỉ có hai. Tôi hiểu rồi ạ. À. Đó chắc hẳn là mẫu khác. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì điều này. Chúng tôi sẽ đổi áo đó ngay lập tức, nên anh có thể gửi trả nó cho chúng tôi bằng dịch vụ chuyển gửi trả sau được không ạ? À? Vâng. Thêm nữa, cái áo này trông khác so với cái mà tôi đã nhìn thấy trên trang web của các chị. Đây không phải là cái mà tôi mong muốn, nên tôi cũng muốn trả lại nó. Nó khác ở điểm nào ạ? Tôi nghĩ nó là áo không cổ, nhưng cuối cùng nó lại là áo polo có cổ. Tôi hiểu. Anh đã cắt mắc áo chưa ạ? Rồi, tôi đã cắt. Nhưng thật sự cái này không giống với ảnh. Tôi có thể trả lại nó không? Thưa anh, chúng tôi có áo này với hai loại không có cổ và có cổ. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy anh đã chọn cái có cổ. Thật hả? Vậy thì hẳn là tôi đã ấn nhầm mục. Chúng tôi có thể đổi sản phẩm miễn là vẫn còn dính mắc áo. Nhưng sẽ khó để làm vậy nếu mắc áo đã bị cắt. Tôi hiểu. Vậy chị có thể đổi cho tôi áo khoác được không? Tất nhiên là được ạ. À. Một lần nữa, chúng tôi hết sức xin lỗi về sự bất tiện này. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện về ngân hàng. Người phụ nữ sẽ chọn ngân hàng nào? Em đang nghĩ về việc sẽ mở một tài khoản mới, vì em sắp bắt đầu đi làm thêm. Anh thấy ngân hàng nào tốt? Ồ, nó còn tùy thuộc vào việc em muốn gì. Ví dụ như, cả hai ngân hàng A và B đều có nhiều chi nhánh và cây rút tiền tự động. Nên em có thể thấy nó tiện hơn khi giao dịch chuyển tiền. Nhưng ngân hàng A 
thu tiền mỗi khi em sử dụng cây rút tiền tự động của họ. Ngân hàng B cho phép em sử dụng cây rút tiền mà không mất phí trong cuối tuần. Anh hiểu rồi. Nếu nói về lệ phí sử dụng cây rút tiền tự động, ngân hàng C luôn miễn phí, mặc dù họ không có nhiều cây ATM như vậy. Em thấy rồi, nhưng em không thích việc họ không có nhiều cây ATM lắm. Nhân tiện, ngân hàng D là tốt nhất nếu xét về tỷ lệ lãi suất cao nhất. Thế ạ? À? Nhưng em đang định sử dụng tài khoản ngân hàng này chỉ dành cho tiền mà em đã làm được từ công việc làm thêm thôi. Và em không định bỏ nhiều tiền vào đấy. Vậy, em nên chọn ngân hàng với nhiều cây ATM và phí thấp. Được rồi ạ. À. Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên. Người phụ nữ sẽ chọn ngân hàng nào? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện về ngân hàng. Người phụ nữ sẽ chọn ngân hàng nào? Em đang nghĩ về việc sẽ mở một tài khoản mới, vì em sắp bắt đầu đi làm thêm. Anh thấy ngân hàng nào tốt? Ồ, nó còn tùy thuộc vào việc em muốn gì. Ví dụ như, cả hai ngân hàng A và B đều có nhiều chi nhánh và cây rút tiền tự động, nên em có thể thấy nó tiện hơn khi giao dịch chuyển tiền. Nhưng ngân hàng A thu tiền mỗi khi em sử dụng cây rút tiền tự động của họ. Ngân hàng B cho phép em sử dụng cây rút tiền mà không mất phí trong cuối tuần. Anh hiểu rồi. Nếu nói về lệ phí sử dụng cây rút tiền tự động, ngân hàng C luôn miễn phí, mặc dù họ không có nhiều cây ATM như vậy. Em thấy rồi. Nhưng em không thích việc họ không có nhiều cây ATM lắm. Nhân tiện. Ngân hàng D là tốt nhất. Nếu xét về tỷ lệ lãi suất cao nhất Thế ạ à? Nhưng em đang định sử dụng tài khoản ngân hàng này Chỉ dành cho tiền mà em đã làm được Từ công việc làm thêm thôi Và em không định bỏ nhiều tiền vào đấy Vậy em nên chọn ngân hàng Với nhiều cây ATM Và phí thấp Được rồi ạ à. Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên Nhân viên của cửa hàng cà phê Đang nói chuyện về doanh số của họ Hãy chọn biểu đồ Mà họ đang nhìn vào Chúng ta có doanh số tốt kể từ tháng 12 đến tháng 2. Vâng. Dòng sản phẩm số lượng có hạn đã bán rất tốt. Nhưng tôi rất tiếc rằng sản phẩm mới ra mắt vào tháng 3 đã bán không chạy lắm. Và cuối cùng là đã kéo doanh số của tháng đó xuống. Chúng ta đã có doanh số bán hàng chậm vào tháng 10 và tháng 3. Nói chung, doanh số của chúng ta đã đang tăng đều. Nhưng doanh số tháng 10 đã là con số kém nhất. Trong nửa cuối năm Anh có thể thấy Chúng ta đã có đối thủ cạnh tranh Mở cửa hiệu cà phê trong khu vực này Vào tháng 10 Và họ đã thu hút khách hàng của chúng ta Vào ngay lúc đầu Tôi có thể thoải mái thấy rằng Khách hàng của chúng ta sẽ quay trở lại Vâng Nhìn vào dữ liệu khách hàng của chúng ta Giới tính và lứa tuổi của họ Đã cho thấy rằng Hơn một nửa khách hàng của chúng ta là phụ nữ Từ 20 đến 30 tuổi Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ cần đưa ra những ý tưởng cho chiến dịch mới để giữ các khách hàng này. Ngoài những sản phẩm cà phê thông thường, chúng ta có thể cố gắng đưa ra những lựa chọn cho món phụ nhiều hơn. Vâng, nhưng khoảng 20% khách hàng của chúng ta là đàn ông ở độ tuổi 20 đến 30. Vậy chúng ta cần nghĩ ra dịch vụ cũng lôi cuốn họ nữa. Tôi thấy rồi. Ví dụ như... Dịch vụ Wi-Fi miễn phí có thể tốt cho những doanh nhân. Tôi hiểu. Hãy suy nghĩ về điều đó. Hãy chọn biểu đồ mà họ đang nhìn vào. Nhân viên của cửa hàng cà phê đang nói chuyện về doanh số của họ. Hãy chọn biểu đồ mà họ đang nhìn vào. Chúng ta có doanh số tốt kể từ tháng 12 đến tháng 2. Vâng, dòng sản phẩm số lượng có hạn đã bán rất tốt, nhưng tôi rất tiếc rằng sản phẩm mới ra mắt vào tháng 3 đã bán không chạy lắm, và cuối cùng là đã kéo doanh số của tháng đó xuống. Chúng ta đã có doanh số bán hàng chậm vào tháng 10 và tháng 3. Nói chung, doanh số của chúng ta đã đang tăng đều, nhưng doanh số tháng 10 đã là con số kém nhất trong nửa cuối năm. Anh có thể thấy, 
chúng ta đã có đối thủ cạnh tranh mở cửa hiệu cà phê trong khu vực này vào tháng 10. Và họ đã thu hút khách hàng của chúng ta vào ngay lúc đầu. Tôi có thể thoải mái thấy rằng khách hàng của chúng ta sẽ quay trở lại. Vâng, nhìn vào dữ liệu khách hàng của chúng ta, giới tính và lứa tuổi của họ đã cho thấy rằng hơn một nửa khách hàng của chúng ta là phụ nữ từ 20 đến 30 tuổi. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ cần đưa ra những ý tưởng cho chiến dịch mới để giữ các khách hàng này. Ngoài những sản phẩm cà phê thông thường, chúng ta có thể cố gắng đưa ra những lựa chọn cho món phụ nhiều hơn. Vâng, nhưng khoảng 20% khách hàng của chúng ta là đàn ông ở độ tuổi 20 đến 30. Vậy chúng ta cần nghĩ ra dịch vụ cũng lôi cuốn họ nữa. Tôi thấy rồi. Ví dụ như dịch vụ wifi miễn phí có thể tốt cho những doanh nhân. Tôi hiểu. Hãy suy nghĩ về điều đó. Một nam sinh và nữ sinh đang xem một quảng cáo việc làm. Nữ sinh viên sẽ ứng tuyển công việc nào? Hey, cậu thấy việc này thế nào? Lương trả theo giờ khá cao đấy. Ừ, lương trông tuyệt đấy nhưng cậu thật sự có thể đi giao báo á. Tất nhiên là được chứ. Tớ đi xe máy giỏi mà. Nhưng tớ lo về việc dậy sớm. Việc này thì sao? Lương không cao bằng nhưng cậu có thể đi làm 2 hoặc 3 ngày một tuần và có thể bắt đầu từ buổi tối. Ồ, cái này á? Thu ngân tại siêu thị hả? Ừ, sẽ tốt nếu như làm sau giờ học. Việc làm cho quán cà phê cũng có thể được đấy. Ồ đúng rồi, tớ thích chỗ đó và nó nằm trên đường tới trường của tớ. Không tồi chứ. Ừm, thế tớ nên ứng tuyển vào chỗ nào? Giữa hai cái nào ý hả? Giữa quán cà phê và đi giao báo. Yeah, lương cho việc đi giao báo thực sự rất tốt. Ok, tớ quyết định rồi. Chắc là tớ chỉ cần dậy sớm thôi. Nữ sinh viên sẽ ứng tuyển công việc nào? Một nam sinh và nữ sinh đang xem một quảng cáo việc làm. Nữ sinh viên sẽ ứng tuyển công việc nào? Hey, cậu thấy việc này thế nào? Lương trả theo giờ khá cao đấy. Ừ, lương trông tuyệt đấy nhưng cậu thật sự có thể đi giao báo á. Tất nhiên là được chứ. Tớ đi xe máy giỏi mà. Nhưng tớ lo về việc dậy sớm. Việc này thì sao? Lương không cao bằng nhưng cậu có thể đi làm 2 hoặc 3 ngày một tuần và có thể bắt đầu từ buổi tối. Ồ, cái này á? Thu ngân tại siêu thị hả? Ừ, sẽ tốt nếu như làm sau giờ học. Việc làm cho quán cà phê cũng có thể được đấy. Ồ đúng rồi, tớ thích chỗ đó và nó nằm trên đường tới trường của tớ. Không tồi chứ? Ừm, thế tớ nên ứng tuyển vào chỗ nào? Giữa hai cái nào ý hả? Giữa quán cà phê và đi giao báo? Yeah, lương cho việc đi giao báo thực sự rất tốt. Ok, tớ quyết định rồi. Chắc là tớ chỉ cần dậy sớm thôi. You are on a platform at a train station where you've been waiting for your train. It appears to be running late. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, train services on this line have been canceled due to an accident on the train tracks. We apologize for the inconvenience. Dịch vụ tàu hỏa trên tuyến này đã bị hủy. Do một tai nạn trên đường tàu, chúng tôi xin lỗi về sự cố này. Một người phụ nữ làm việc cho bộ phận thiết kế đang nói chuyện với đồng nghiệp từ nhóm nghiên cứu và phát triển. 
hãy chọn gói sản phẩm đúng. Chúng tôi muốn chị thiết kế gói đựng sản phẩm sô-cô-la mới của chúng ta. Chúng tôi đang lên kế hoạch ra mắt sản phẩm kép. Một loại là sô-cô-la ngọt, chứa 30% là ca cao. Loại khác có vị ngọt đắng, với 80% ca cao. Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta có muốn chữ 30% và 80% nổi bật lên không? Có, có thể. Chúng ta có thể đưa chúng vào giữa vỏ hộp hoặc sử dụng màu khác. Được. Anh thấy thế nào nếu đối với sô-cô-la ngọt, chúng ta sử dụng hộp đỏ với chữ 30% màu đen và với loại ngọt đắng, chúng ta có thể sử dụng hộp màu đen với chữ màu đỏ ghi 80%? Đúng rồi. Hoặc dùng màu ánh vàng cho dòng chữ của cả hai loại thì sao? Tôi nghĩ làm vậy sẽ thể hiện được hình ảnh cao cấp. Nghe hay đấy. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên làm viền chữ với màu trắng để làm chúng rõ nét hơn. Theo bố cục của thiết kế, viết chữ ca cao ở phía trên bên trái, rồi hình ảnh của sô-cô-la ở chính giữa, và số phần trăm ca cao ở phía thấp hơn thì ok phải không? Vâng. Và chị hãy sử dụng phông chữ to hơn cho chữ phần trăm. Tôi muốn nó được viết bởi phông chữ khác với tên của sản phẩm và chắc chắn rằng nó được làm cho đậm nét. Tôi đã hiểu. Chúng tôi sẽ gửi cho các anh email khi vỏ hộp sẵn sàng. Đến khi nào thì anh cần chúng? Nếu được thì chị có thể làm chúng đến cuối tuần này được không? Đến cuối tuần này... Ok. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Hãy chọn gói sản phẩm đúng. Một người phụ nữ làm việc cho bộ phận thiết kế đang nói chuyện với đồng nghiệp từ nhóm nghiên cứu và phát triển. Hãy chọn gói sản phẩm đúng. Chúng tôi muốn chị thiết kế gói đựng sản phẩm sô-cô-la mới của chúng ta. Chúng tôi đang lên kế hoạch ra mắt sản phẩm kép. Một loại là sô-cô-la ngọt, chứa 30% là ca cao. Loại khác có vị ngọt đắng với 80% ca cao. Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta có muốn chữ 30% và 80% nổi bật lên không? Có, có thể. Chúng ta có thể đưa chúng vào giữa vỏ hộp hoặc sử dụng màu khác. Được. Anh thấy thế nào nếu đối với sô-cô-la ngọt, chúng ta sử dụng hộp đỏ với chữ 30% màu đen và với loại ngọt đắng, chúng ta có thể sử dụng hộp màu đen với chữ màu đỏ ghi 80%. Đúng rồi, hoặc dùng màu ánh vàng cho dòng chữ của cả hai loại thì sao? Tôi nghĩ làm vậy sẽ thể hiện được hình ảnh cao cấp. Nghe hay đấy. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên làm viền chữ với màu trắng để làm chúng rõ nét hơn. Theo bố cục của thiết kế, viết chữ ca cao ở phía trên bên trái, rồi hình ảnh của sô-cô-la ở chính giữa. Và số phần trăm ca cao ở phía thấp hơn thì ok phải không? Vâng, và chị hãy sử dụng phông chữ to hơn cho chữ phần trăm. Tôi muốn nó được viết bởi phông chữ khác với tên của sản phẩm và chắc chắn rằng nó được làm cho đậm nét. Tôi đã hiểu. Chúng tôi sẽ gửi cho các anh email khi vỏ hộp sẵn sàng. Đến khi nào thì anh cần chúng? Nếu được thì chị có thể làm chúng đến cuối tuần này được không? Đến cuối tuần này, ok, chúng tôi sẽ cố hết sức. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at vietnamesepod101.com Xin chào các bạn, tôi là Linh. Hello everyone, my name is Linh and welcome back to Vietnamese Top Words. Today we are talking about 10 phrases you always want to hear. Let's start! Hôm nay, trông bạn thật tuyệt. You look great today. Hôm nay trông bạn thật tuyệt. Hôm nay trông bạn thật tuyệt. You look great today. Hôm nay trông bạn thật tuyệt. Hôm nay trông bạn thật tuyệt. So if you want to give compliments to someone that you just met or someone you like or someone you are into or someone you just simply want to have a further conversation with them, you can say Hôm nay trông bạn thật tuyệt. Or Hôm nay trông bạn rất xinh. Hôm nay trông bạn rất đẹp. You look pretty today or you look good today. Tôi nhớ bạn. I miss you. Tôi nhớ bạn. Tôi nhớ bạn. 
I miss you. Tôi nhớ bạn. Tôi nhớ bạn. Okay, this one is one of my favorite things because if someone tells you this one, that means you are away in their mind. And if you say this one in common, I mean between friends, you can simply say Tôi nhớ bạn. Tôi nhớ bạn. But if you are a woman and you are talking with a man older than you, then you can say Em nhớ anh. Em nhớ anh. And also, if you are a man and you are talking with a woman younger than you, then you must say, Anh nhớ em. Anh nhớ em. I know it's confused, right? But you get used to it because you can say it um, quite often or this one is very common. Uh, so don't forget to say, Tôi nhớ bạn. Em nhớ anh. Anh nhớ em. Bạn đã làm rất tốt. You did a great job. Bạn đã làm rất tốt. Bạn đã làm rất tốt. You did a great job. Bạn đã làm rất tốt. Okay, this one is uh, when you want to give compliments to someone or something that someone have done very well before. You can say, bạn đã làm rất tốt. Uh, bạn đã làm rất tốt trong lớp học. You did a great job in the class. Or, bạn đã làm rất tốt ngày hôm qua. You did a great job yesterday. Sẽ có một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. There will be a bonus at the end of the month. Sẽ có một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. Sẽ có một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. Sẽ có một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. There will be a bonus at the end of the month. I think everybody wants to hear this one all the time, uh, not only at the end of the month. Uh, so if you want to inform your colleagues or your friends are working in the same company, you can say, Sẽ có một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. Actually, this way sounds a bit formal, and if you want to talk with a friend, close friend, you can just simply say, Cuối tháng này có thưởng. Cuối tháng này có thưởng đấy. Sẽ có một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. Yay! Bạn là một đầu bếp tuyệt vời. You are an excellent cook. Bạn là một đầu bếp tuyệt vời. Bạn là một đầu bếp tuyệt vời. You are an excellent cook. Bạn là một đầu bếp tuyệt vời. So if someone invites you for the first time to come to their house for lunch or for dinner, you should say, Bạn là một đầu bếp tuyệt vời after the lunch or after the meal. Bạn là một đầu bếp tuyệt vời. But time to time when you're getting closer and you are no longer a stranger or something like that, so you can say, Bạn nấu rất ngon. You cook very well. Bạn nấu rất ngon. I want to say this one for mom all the time. Mẹ là một đầu bếp tuyệt vời. Mom is an excellent cook. Mẹ là một đầu bếp tuyệt vời. So you can put the subject before mẹ or bạn. Bạn là một đầu bếp tuyệt vời. Mẹ là một đầu bếp tuyệt vời. You are an excellent cook. Mom is an excellent cook. Hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ dọn nhà hôm nay. Take a break, I'll do the cleaning today. Hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ dọn nhà hôm nay. Hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ dọn nhà hôm nay. Take a break, I'll do the cleaning today. So if you want to say to your roommate or someone you share the house or someone you live with that please take a break, I will do the cleaning today. You can say, hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ dọn nhà hôm nay. Or a different way, hãy nghỉ ngơi, để tôi dọn nhà cho. Please take a break. Uh, let me do the cleaning. Và bạn giành chiến thắng. And you win. Và bạn giành chiến thắng. Và bạn giành chiến thắng. And you win. Và bạn giành chiến thắng. Và bạn giành chiến thắng. If you want to celebrate someone just won something or someone is a winner of the competition, you can say, và bạn giành chiến thắng, and you win. Or you can say, bạn là người chiến thắng, you are the winner. Bạn là người chiến thắng, và bạn giành chiến thắng. Congratulations! Bạn đã đúng. You are right. Bạn đã đúng. Bạn đã đúng. You were right. I know this one is not easy to say all the time because somehow you find out that you are wrong and your friend is right and you want to protect the friendship or the relationship. So you better say, Bạn đã đúng. You were right. Or you can say, Bạn đã đúng. Tôi sai rồi. You were right. I'm wrong. Bạn đã đúng. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. You were right. I'm wrong. I'm sorry. Tôi đã mang một thứ đặc biệt đến cho bạn. 
I brought you something special. Tôi đã mang một thứ đặc biệt đến cho bạn. Tôi đã mang một thứ đặc biệt đến cho bạn. I brought you something special. Tôi đã mang một thứ đặc biệt đến cho bạn. So if you bring something special for someone special too and you want to surprise them, you can say I brought you something special. Tôi đã mang một thứ đặc biệt đến cho bạn. And you can say short away. Tôi có cái này dành cho bạn. I have some things for you. Tôi có cái này dành cho bạn. I have something for you. Or tôi có quà cho bạn này. I have a gift for you. Tôi có quà cho bạn này. I have a gift for you. Hôm nay là thứ sáu. It's Friday today. Hôm nay là thứ sáu. Hôm nay là thứ sáu. It's Friday today. Hôm nay là thứ sáu. Hôm nay là thứ sáu. It's Friday today. Yay! It's Friday today and you don't have to work tomorrow and you have day off tomorrow then you will stay with your friend. Hôm nay là thứ sáu. Đi chơi thôi. It's Friday today. Let's hang out. Hôm nay là thứ sáu. Đi uống thôi. It's Friday today. Let's party. Or it's Friday today. Let's drink together. So you can stay with your friends. Hôm nay là thứ sáu. Hôm nay tôi mời. It's Friday today. It's my treat for you today. Or hôm nay là thứ sáu. Để tôi trả tiền. It's Friday today. I will pay for you today. Okay, we just had 10 phrases you always want to hear and I hope you enjoy it. If you have any questions, please feel free to leave the comment below. And please don't forget to like the video, subscribe the channel and visit the website vietnamesepod101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much and I am Ling. See you later. Tạm biệt. You just got off the train at the closest station to your friend's new house where he's invited you to a party. Which exit should you use to get to your friend's new house? Which exit should you use to get to your friend's new house? Although the east exit would have normally been the closest exit, it's currently under construction, so you should take the south exit instead. Đi cửa ra phía nam. You've decided to study a new language, so now what? Well, you want to become fluent fast, right? Here are the top five shortcuts to learning a language. Number one, create a study schedule and set some goals. Many language learners are unorganized. Creating a schedule allows you to free up time to study consistently. Goals give you motivation and something to strive for. Number two, make it fun. If you learn how to make your study time enjoyable, chances are you'll be more inclined to study. Watch a TV show with subtitles or listen to some music. Number three, find a language partner. This is the best way to improve your conversation skills. It will help you gain fluency even faster and increase confidence when speaking. Number four, use word lists to build up a solid vocabulary. This is a great way to build up your fluency, one word at a time. Luckily, we have all the word lists you need with a range of topics from food to love. Choose whichever language you want to study and go. Number five, don't be afraid to make mistakes. Nothing helps you improve more than correcting your own errors. You're more likely to remember it correctly the next time around. Everyone makes mistakes. Don't be afraid to learn from them. There's no magical way to learn a new language overnight, but doing all of these can really help your learning process. 
And remember, if you're interested in getting on the fast track to fluency, sign up for your free lifetime account, no credit card required, and you'll get the best free online resources. Start learning now. Xin chào các bạn, tôi là Linh. Hello everyone, this is Linh and welcome back to Vietnamese Talk Words. And as you know, it's going to be Earth Day on April 22. That's why today we will talk about 10 ways to save the planet in Vietnamese. Let's go! Tái chế Tái chế To recycle Tái chế To recycle Tái chế Tái chế well, as you know, uh, recycling is a process of converting waste materials into new materials or objects. That's why chúng ta cần quan tâm hơn đến việc tái chế rác thải. We need to pay more attention to waste recycling. Chúng ta cần quan tâm hơn đến việc tái chế rác thải. We need to pay more attention to waste recycling. Tình nguyện viên Tình nguyện viên Volunteer Tình nguyện viên Volunteer Tình nguyện viên. Tình nguyện viên. You know, even now you have so many chance to be a volunteer every summer vacation and during that time you can introduce yourself to people as Tôi là tình nguyện viên. I am a volunteer. Tôi là tình nguyện viên. Tôi là tình nguyện viên. Cô ấy là tình nguyện viên. She is a volunteer. Cô ấy là tình nguyện viên. And you know what? Trở thành tình nguyện viên là cách tốt nhất để bạn rèn luyện các kỹ năng mềm. Being a volunteer is a good way to practice your soft skills. Trở thành tình nguyện viên là cách tốt nhất để bạn rèn luyện các kỹ năng mềm. Xin chào, tôi là Linh. Tôi là tình nguyện viên. Bảo vệ. Bảo vệ. To protect. Bảo vệ. To protect. Okay, protecting is to keep something safe from harm or risk. But as you know, the more developed the society, the more it polluted the environment. That's why we should say... Chúng ta cần bảo vệ tài nguyên và môi trường. We need to protect our resources and the environment. Chúng ta cần bảo vệ tài nguyên và môi trường. Chúng ta cần bảo vệ tài nguyên và môi trường. Or even uh, we have a slogan. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người. Protecting the environment is everyone's responsibility. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người. Chúng ta cần phải bảo vệ môi trường vì bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người. We need to protect our resources and the environment because it's everyone's responsibility. Tái sử dụng Tái sử dụng To reuse Tái sử dụng Tái sử dụng Tái sử dụng To reuse Okay, reuse means using something again, whether for its original purpose or to fulfill different function. And actually, reusing old stuff is a very effective environmental protection solution. And normally, Vietnam we share to each other as Có rất nhiều ý tưởng về cách tái sử dụng đồ cũ lý thú. There are so many interesting ideas about reuse old stuff. Có rất nhiều ý tưởng về cách tái sử dụng đồ cũ rất lý thú. Or if you are online, you can easily see some articles like 10 cách để tái sử dụng đồ cũ đơn giản có thể bạn chưa biết 10 simple ways to reuse used stuff you might not know 10 cách để tái sử dụng đồ cũ đơn giản có thể bạn chưa biết Let's do it Bảo tồn Bảo tồn To conserve Bảo tồn Bảo tồn Bảo tồn To conserve if you ever heard in Vietnam, we have Sundong as the biggest and the most nature of game in the world. And we're now trying so hard to conserve Sundong from tourist exploring. That's why we say, Bảo tồn Sundong là một chiến dịch đang được triển khai rộng rãi. Conserving Sundong is an implemented extensively campaign. Bảo tồn Sundong là một chiến dịch đang được triển khai rộng rãi. Or you can use the word Bảo tồn in another way like, uh, Con người cần phải cùng nhau bảo tồn thiên nhiên. Human beings need to conserve the nature together. Con người cần phải cùng nhau bảo tồn thiên nhiên. Bảo tồn sân đòn là một chiến dịch được triển khai rộng rãi. Con người cần phải cùng nhau bảo tồn thiên nhiên. Giảm rác thải. Giảm rác thải. To reduce trash. Giảm rác thải. To reduce trash. Giảm rác thải. Giảm rác thải. Okay, let's say unless you live a zero waste lifestyle, there is always room for improvement when it comes to taking care of the planet, isn't it? 
A little change such as switching to glove bags instead of plastic one can make a big difference in your waste output. So we can say Vietnamese, nhà nước đang cố gắng đưa ra biện pháp nhằm giảm rác thải. The government is trying to work out ways to reduce waste. Nhà nước đang cố gắng đưa ra biện pháp nhằm giảm rác thải. Or mua sắm thông minh cũng là cách để giảm rác thải trong gia đình. Smart shopping is also the way to reduce stress at home. Mua sắm thông minh cũng là cách để giảm rác thải trong gia đình. Quan tâm đến môi trường. Quan tâm đến môi trường. To care for the environment. Quan tâm đến môi trường. Quan tâm đến môi trường. To care for the environment. Quan tâm đến môi trường. I don't think I have to say too much about this because obviously we need to pay more attention to the environment. Chúng ta cần quan tâm đến môi trường nhiều hơn. We need to pay more attention to the environment. Chúng ta cần quan tâm đến môi trường nhiều hơn. Chúng ta cần quan tâm đến môi trường nhiều hơn. And also, đưa trẻ đi du lịch là một cách tốt để chúng quan tâm đến môi trường hơn. Taking kids out of the school to travel is a good way to teach them to care more for the environment. Đưa trẻ đi du lịch là một cách tốt để dạy chúng quan tâm đến môi trường hơn. Đưa trẻ đi du lịch là một cách tốt để dạy chúng quan tâm đến môi trường hơn. Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. To use eco-friendly products. Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. To use eco-friendly products. Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Some people think that it requires a lot of time, effort and money to make a home eco-friendly. And the truth is there are a lot of eco-products that you can start using right now which can help you to reduce waste. So please tell your friends or your family. Hãy sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Use eco-friendly products. Hãy sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Hãy sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường là lựa chọn của mọi gia đình hiện nay. Using eco-friendly product is the choice of every family nowadays. Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường là lựa chọn của mọi gia đình hiện nay. Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường là lựa chọn của mọi gia đình hiện nay. Phân loại rác thải. Phân loại rác thải. To sort the waste. Phân loại rác thải. To sort the waste. So waste sorting is a simple process that requires neither a lot of time nor any special resources. But why we should do it? Because the management of our waste is a clean way of living that shows how much we respect the people close to us. And waste sorting decision we make today will encourage our children to learn and influence the quality of life of future generation. So that's why người dân nên học cách phân loại rác thải. The citizen should learn how to sort waste. Người dân nên học cách phân loại rác thải. Người dân nên học cách phân loại rác thải. Or, phân loại rác thải là công việc hàng ngày đối với mỗi người dân Nhật Bản. Waste sorting has become a daily routine for every Japanese. Phân loại rác thải là công việc hàng ngày đối với mỗi người dân Nhật Bản. Dùng ít túi ni lông hơn. Dùng ít túi ni lông hơn. To use less plastic bags. Dùng ít túi ni lông hơn. To use less plastic bags. Dùng ít túi ni lông hơn. Dùng ít túi ni lông hơn. One of the simplest way to decrease the amount of wasted is to use reusable bags while shopping instead of relying on the supermarket plastic bag. Bring your own cloth ones to pick up your item and take them home. Các cửa hàng nên dùng túi ni lông ít hơn. Shops should use fewer plastic bags. Dùng ít túi ni lông là cách để bảo vệ môi trường. Using less plastic bag is protecting the environment. Dùng ít túi ni lông là cách để bảo vệ môi trường. Dùng ít túi ni lông là cách để bảo vệ môi trường. Okay, done. We just had 10 ways to save the planet in Vietnamese. I hope you enjoy it. And I really hope that not only in Vietnamese, but also you will say it and do it in your language. If you have any question or recommendation or a suggestion for the next video, please let me know what the comment below, okay? And please like the video and subscribe the channel or visit the website VietnameseSpot101.com to learn more Vietnamese. I am Ling and thank you so much for watching the video and see you in the next video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.
Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Want to finally learn Vietnamese the fast, fun, and easy way? In this video, I'll show you the top 10 ways to get started. So let's begin. Number one, take your very first lesson. Access any audio or video lesson on VietnamesePod101.com and just press the play button to get started. Don't have an account? Don't worry. Just go to the sign up page to create an account. It takes less than 30 seconds and it's free. We have thousands of audio and video lessons covering a variety of topics like grammar, pronunciation, listening, and reading. Just click on the play button on any lesson and start learning. Number two, read along with the lesson. You can read along with the lesson notes or lesson transcript. These come with every lesson. The lesson notes provide you with the dialogue for the scene taught in the lesson, along with translations, a more in-depth explanation of the grammar and culture, and even vocab and sample sentences. The lesson transcript is the full word-for-word -word transcript of everything you hear in the lesson. And the dialogue study tool provides you with the audio for the lesson dialogue, along with the translations. Number three, shadowing. Shadowing is a tested learning technique where you repeat what you hear. This is a great way to start speaking in minutes and practice speaking in general. If you're listening along with the lesson audio or dialogue, be sure to shadow along the way. Number four, use the dialogue study tool to master the conversation. Here, you get the line-by-line -line breakdown of the conversation demonstrated in the lesson. Listen and repeat until you've mastered each line. Do this until you've mastered the entire conversation. Number five, use the voice recorder to perfect your pronunciation and speaking. In the dialogue study tool, you'll find a microphone icon next to each line. Click on it to record your voice. Then compare it with the native speakers. Listen and adjust your pronunciation until you match that of the native speaker. Number six, review vocab with the lesson vocabulary list. Vocabulary words are the building blocks of language. You can save vocab words taught in each lesson by clicking on Add to Word Bank. Want to drill the words with smart flashcards instead? Just click on Add to Flashcard Deck to do so. Number seven, listen to the review track. If you've studied an audio lesson before, just listen to the review track so that you don't have to listen through the entire lesson again. This is a great way to reinforce the material that you've learned and it's great to have on the go. Just access any audio lesson and click on the download icon. Then click review to download the review track. Number eight, review with quizzes after the lesson. Once you're confident enough with the material taught in the lesson, be sure to take the quiz to test your newfound knowledge. Take the review questions and answer true or false for each one. Or take the writing questions and input your answer. Remember to check the answers by clicking on the check answers button. Number nine, participate and leave a comment. The best way to master what you've learned is to use it. Join the community of learners by leaving a comment below at the end of every lesson. Our dedicated teachers will check your responses to correct you on any mistakes or provide you with helpful study tips and advice. And finally, number 10, move on to the next lesson. Done with a lesson? Mark the lesson as complete. You can see your overall learning progress on your dashboard. If you particularly enjoyed the lesson, mark the lesson as favorite so that you can come back to it later at any time. Click on the forward arrow to move on to the next lesson and continue learning. If you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn Vietnamese and subscribe to our channel. We release new videos every week. Remember, you can sign up to VietnamesePod101.com by clicking on the link in the description. Sign up takes less than 30 seconds and it's free. I'll see you next time, bye. Xin chào các bạn, tôi là Linh, rất vui được gặp lại. Hello everyone, this is Linh and welcome back. Summer has come and today we will talk about 10 things to do in the summer in Vietnam. Are you ready? Đi du lịch nước ngoài. Đi du lịch nước ngoài. To travel abroad. Đi du lịch nước ngoài. To travel abroad. Đi du lịch nước ngoài. Hey guys, I'm traveling abroad. Yes, I'm in the Philippines now. And if you prepare for the trip like that, you have to do so many things. What to do, where to stay, uh, passport, money, right? And if you plan for the trip like that, why don't do it now? So in sentence, 
Hè này cả gia đình tôi sẽ đi du lịch nước ngoài. This summer my whole family will travel abroad. Hè này cả gia đình tôi sẽ đi du lịch nước ngoài. Hè này cả gia đình tôi sẽ đi du lịch nước ngoài. Or something else. Um, đi du lịch nước ngoài là mục tiêu của tôi hè này. To travel abroad is my target this summer. Đi du lịch nước ngoài là mục tiêu của tôi hè này. Let's go. Thư giãn tại bãi biển. Thư giãn tại bãi biển. To relax at the beach. Thư giãn tại bãi biển. To relax at the beach. Thư giãn tại bãi biển. Everybody enjoys swimming, eating seafood, or playing game at the beach. But actually, I only enjoy relaxing at the beach because it's very relaxing, very peaceful, very chilling. And I've been living in the city for so long. That's why I really enjoy traveling to the beach just to relax. And in sentence, you can say, Họ đang thư giãn tại bãi biển. They are relaxing at the beach. Họ đang thư giãn tại bãi biển. Họ đang thư giãn tại bãi biển. Or you can say, um, mọi người thích đi bơi, nhưng tôi chỉ thích thư giãn tại bãi biển. Everybody enjoys swimming, but I only enjoy relaxing at the beach. Mọi người thích đi bơi, nhưng tôi chỉ thích thư giãn tại bãi biển. Mọi người thích đi bơi, nhưng tôi chỉ thích thư giãn tại bãi biển. Học tiếng Việt với VietnamesePod101.com Học tiếng Việt với VietnamesePod101.com To learn Vietnamese with VietnamesePod101.com Học tiếng Việt với VietnamesePod101.com To learn Vietnamese with VietnamesePod101.com If you are planning to travel to Vietnam or if you love Vietnamese culture or you want to explore more about Vietnam, why don't you visit the website VietnamesePod101.com to learn Vietnamese and you actually can introduce this website to your friends or your families and each sentence you can say Tôi sẽ ghé thăm trang VietnamesePod101.com để học tiếng Việt trước khi đi du lịch Việt Nam. I will visit the website Vietnamesepot101.com before traveling to Vietnam to study Vietnamese. Tôi sẽ ghé thăm trang Vietnamesepot101.com để học tiếng Việt trước khi đi du lịch Việt Nam. Tôi sẽ ghé thăm trang Vietnamesepot101.com để học tiếng Việt trước khi đi du lịch Việt Nam. Học nấu món ăn Việt Nam. Học nấu món ăn Việt Nam. To learn to cook Vietnamese food. Học nấu món ăn Việt Nam To learn to cook Vietnamese food Học nấu món ăn Việt Nam I really like Vietnamese food because Vietnamese food is very tasty, very easy to cook and very healthy as well That's why you can see Vietnamese people, they have a um, very slim and thin body but actually very strong because the way they cook is very healthy and also the ingredients are very good very fresh and very tasty so if you want to learn how to cook Vietnamese food or if you want to try Vietnamese food why don't you come to Vietnam this summer? In sentence Hè này tôi sẽ đến Việt Nam để học nấu món ăn Việt Nam This summer I will travel to Vietnam to learn how to cook Vietnamese food Hè này tôi sẽ đến Việt Nam để học nấu món ăn Việt Nam Hè này tôi sẽ đến Việt Nam để học nấu món ăn Việt Nam Nướng thịt ngoài trời Nướng thịt ngoài trời to have a barbecue nướng thịt ngoài trời to have a barbecue nướng thịt ngoài trời nướng thịt ngoài trời everybody likes barbecue because it's so much fun and the food is really good i love it and if you are traveling to vietnam there are so many places they prepare for you uh, the place to have your own barbecue and you just prepare your own food and you will have a barbecue outdoor with your friends and if someone asks you to come to their place to have a barbecue together they would say hôm nay hãy đến nhà tôi chúng ta sẽ có nướng thịt ngoài trời Let's come to my place today. We will have outdoor barbecue. Hôm nay hãy đến nhà tôi. Chúng ta sẽ có nướng thịt ngoài trời. Hôm nay hãy đến nhà tôi. Chúng ta sẽ có nướng thịt ngoài trời. Or you can say to your friends, um, tôi rất thích nướng thịt ngoài trời với bạn bè. I really like outdoor barbecue with friends. Tôi rất thích nướng thịt ngoài trời với bạn bè. Tôi rất thích nướng thịt ngoài trời với bạn bè. And please don't forget to throw trash in the right place. Tiệc tùng thâu đêm. Tiệc tùng thâu đêm. To party all night. Tiệc tùng thâu đêm. To party all night. 
tiệc tùng thâu đêm tiệc tùng thâu đêm Ok, partying is one of the best part in summer, right? Uh, drinking, meeting friends, meeting new people. And uh, especially when you are traveling in Vietnam in the summer, there are a lot of music festivals and they invite uh, popular DJ all over the world to perform in uh, the big concert. And let me tell you, the ticket is very affordable compared with another big countries or in Western countries. So, Why don't you come to Vietnam this summer and enjoy a big music festival there and party all night? So you can say in Vietnamese, Tôi và các bạn đã tiệc tùng thâu đêm cuối tuần trước. My friends and I have parties all night last weekend. Đi bộ đường dài. Đi bộ đường dài. To go hiking. Đi bộ đường dài. To go hiking. Đi bộ đường dài. You know, to go hiking is really good for your body, especially when you are traveling and you spend a lot of time on the way. So uh, you better exercise a little bit so you can get a healthy body. And let me tell you, in Vietnam, if you travel to Sapa or if you pass by Đèo Hải Vân, the views is amazing and it would blow you away, let me tell you that. So let's come to Vietnam and try to go for a hike. When you go along the way, you can see the whole beautiful, nice view. Uh, in Vietnamese, you can say uh, Bố tôi rất thích đi bộ đường dài My dad likes going for a hike a lot Bố tôi rất thích đi bộ đường dài Bố tôi rất thích đi bộ đường dài So let's come to Vietnam and try to go for a hike Làm thêm Làm thêm To work a part-time job Làm thêm To work a part-time job Làm thêm Làm thêm Nowadays, Vietnamese students, they really like to work a part-time job, especially in summer, because they have free time and they can have more income, or they can have more experiences, especially when they are going to graduate university or high school soon. So, uh, for example, me, this summer, I teach Vietnamese uh, as a part-time job, and in Vietnamese, I can say, dạy tiếng Việt là công việc làm thêm của tôi hè này. Teaching Vietnamese is my part-time job this summer. Dạy tiếng Việt là công việc làm thêm của tôi hè này dạy tiếng Việt là công việc làm thêm của tôi hè này or hè này tôi sẽ đi làm thêm I will work a part-time job this summer hè này tôi sẽ đi làm thêm hè này tôi sẽ đi làm thêm I will work a part-time job this summer Vui chơi với bạn bè Vui chơi với bạn bè To have fun with friends Vui chơi với bạn bè To have fun with friends Vui chơi với bạn bè Summer vacation No homework, no school, not at all A lot of free time And we have also Đi du lịch nước ngoài Tiệc tùng thâu đêm Thịt nướng ngoài trời Thư giãn tại bãi biển Có một làn da dám nắng Absolutely, summer is the best season to have fun with friends And in Vietnamese you can say Mùa hè là mùa tuyệt vời nhất Để vui chơi với bạn bè Summer is the best season to have fun with friends. Mùa hè là mùa tuyệt vời nhất để vui chơi với bạn bè. Mùa hè là mùa tuyệt vời nhất để vui chơi với bạn bè. Ở trong nhà và lướt mạng. Ở trong nhà và lướt mạng. To stay inside and browse the internet. Ở trong nhà và lướt mạng. To stay inside and browse the internet. Ở trong nhà và lướt mạng. Ở trong nhà và lướt mạng. Okay, some people they don't like to hang out in the summer because it's hot and it's sunny and uh, they prefer just to stay inside and browse the internet for shopping online or watch a movie and uh, yes, everybody has different hobbies. So in Vietnamese you can say Cô ấy chỉ ở nhà và lướt mạng cả ngày. She just stays inside and browses the internet the whole day. Cô ấy chỉ ở nhà và lướt mạng cả ngày. Cô ấy chỉ ở nhà và lướt mạng cả ngày. Or you can see to your friends. Tôi thích ở nhà và lướt mạng để mua sắm trực tuyến. I prefer to stay inside and browse the internet for shopping online. Tôi thích ở nhà và lướt mạng để mua sắm trực tuyến. Tôi thích ở nhà và lướt mạng để mua sắm trực tuyến. 
Okay, we just had 10 things to do in the summer in Vietnam and I hope you enjoy it. Do you have any experience spending the summer in Vietnam before? Please let me know in the comments below. And don't forget to like the video, subscribe the channel and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese. I am Ling and thank you so much for watching the video and see you next time. Xin chào và hẹn gặp lại. To master a new language and understand everything as soon as you hear it, to read with just a quick glance and speak smoothly without thinking, you need to review. Here are our top five review tactics. Number one, listen to examples over and over again. By listening closely and often, you start to pick up the rhythm of a language, as well as correct pronunciation from a native speaker. Use our line-by-line -line feature that lets you both listen and read along. Use this tool to practice as much as possible. Number two, use our voice recording tool to master perfect pronunciation. Record yourself and compare it against the native speaker. If you sound different, then repeat after the native speaker until you're able to match them. Use our voice recording feature, which makes recording super easy. Number three, Master your recorded conversations. Record conversations and go over them again and again. Master entire conversations and repeat them line by line. Use any of the dialogues available for download on our website. These come with transcripts of the entire conversation. Number four, use mobile devices to reinforce previously learned conversations. Constant review is the best way to progress in your language studies. Download the recorded dialogue to your mobile device and incorporate it into your music playlist. Quick reviews throughout the day effectively reinforce what you've learned. Number five, read with line-by-line -line notes. Read along with a native speaker to really master pronunciation and natural intonation. You should start slow at first, then slowly increase your speed. Your pronunciation will become more natural. You will also see that your ability to understand fluent speakers will greatly increase. You'll be able to improve your communication skills using these five simple review techniques. Increase your understanding of your target language. And remember, if you're interested in getting all these review tools, sign up for your free lifetime account. No credit card required, and you'll get the best free online resources. And start reviewing more every day. Hi everyone, welcome to your monthly review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, new study tools, resources, and where we show off learners like you speaking the language. That is, if you're brave enough to become language learning famous. All the materials mentioned in this video are available for you now on our website. Click the link in the description to sign up for your free lifetime account and start speaking in minutes. Okay, today's topic is the 10 habits of highly effective language learners. So what do successful language learners, people who set language goals and actually hit them, do differently? And are you doing any of these things already? Let's get into it. You'll discover 10 powerful habits and how to apply them. I'll give you specific step-by-step -step examples. You can use these whether you're learning with our program or any other resource, a textbook, an app, or some audio program. Let's start with the first and most important one. Habit number one, set small, measurable goals with deadlines. Why small goals? Well, say for example, you set big, vague goals, like I wanna be fluent someday, and maybe you buy a textbook, you read the first chapter, then you start wondering if you're getting any better. You start worrying you'll never be fluent, and you give up. If you do this, you need to start setting small, measurable goals. For example, learn 100 words in a month or speak one minute of conversation, or do 30 of our audio lessons in one month. Deadline, November 30th. Okay, habit number two, create a routine, because your routine is what will bring your goals to reality. This goes back to the first habit. Again, if you set a goal like doing 30 lessons in one month, you need to do one lesson a day and spend 15 minutes studying. Now you have a routine to stick to, one lesson a day, 15 minutes. Next, decide when and where you'll do it. Why? So you can make time. 
make a mental note that this time is language time. And this is important, say no to other things. Your language goals and dreams take first priority. Next, habit number three, don't cram. Instead of cramming or forcing yourself to learn for one or five hours, start small. Cramming may have worked for you with studying for tests, but language learning is a marathon, not a sprint. So if you do five hours now, you'll burn yourself out. You'll hate the learning, and that's not good. That's how you fail at your goals and dreams. But if you can do five to 15 minutes a day, every day, learning won't be overwhelming, and you'll be successful in the long run. So how do you create this habit? If you've set your small, measurable goal and routine, you're good to go. Habit number four, prepare lines and conversations ahead of time. If you're like most language learners, speaking is your weak point. And a lot of the time, it's because you just don't know what to say. You don't have the words in your head. This is where preparation comes in. So imagine you meet a person for the first time. What do you say to each other? Hello, how are you? What's your name? Where are you from? What are your hobbies? If you prepare these questions and answers ahead of time, you then have things to ask and say. So how do you do this? If you're learning on the website, check out our top 25 questions lessons that teach you questions and answers that we use all the time in conversations. For example, what's your name? Where are you from? How old are you? How was your weekend? Another way to prepare is to make a list of questions or phrases you want to say. Then get the translations for those. The point is, if you prepare lines like, my name is, I am from, this weekend I did this, the kind of lines you use all the time, you'll always have something to say. Habit number five, get into the habit of producing output. So input is taking language in, listening and reading, and output is putting language out, so speaking and writing. The point here is, it's easy to just sit and listen and watch YouTube videos. You can listen to lessons all day long, but listening helps with listening. It won't get you speaking the language. So the easiest ways to produce output are, for speaking, repeat what you hear out loud. That's called shadowing. And for writing, write things out by hand. You can copy out our lesson dialogues or just copy the sentences out of a textbook. Habit number six, come back and review. And that's because reading something once doesn't mean it'll be in your brain forever. So this is where reviewing comes in. In order to master grammar, words, or phrases, you must go back and review. How do you do this? Spaced repetition flashcards are a great example of this. A lot of language learners use these because with spaced repetition, you get to see words again and again over spaced periods of time, and that improves your memory. Another simple thing you can do is download and save our lessons. Replay them later. Download our dialogue tracks. These give you just the conversation from that lesson, no translations. Make a playlist on your phone and listen as much as possible, just like with songs. Soon, you'll know tons of practical conversations by heart. Next, habit number seven, look for solutions. There's one interesting thing that separates new learners from successful learners. It's how they react when they don't understand something. Because beginners completely rely on the study tools they use, they tend to blame them too. You'll often hear that someone gave up because the textbook was too boring, or it won't help them speak. But if you realize a book won't help you speak, it's not the book's fault, is it? And if you complain that a class doesn't help you speak, but you're not raising your hand at every opportunity either, whose fault is it? So experienced learners look for solutions. Get into the habit of coming up with a solution for your problem. Habit number eight, focus on what you're good at. And you should do this because it's overall motivation. If you're generally better at speaking than writing, then you're more likely to enjoy it, which means you're more likely to continue with it. And that means it's a successful routine. Habit number nine is don't procrastinate, which is easier said than done. Most of us procrastinate. And a lot of that is a result of overthinking. Let's say you plan on studying today. So you remember, ah, I have to study, I have to study. Now you're ruining it in your head. It becomes something you have to do. It's a hassle now. But if you set a small, measurable goal and have a simple routine, spend five minutes, then you know you just need to put in five minutes and you're done. So if you want to beat procrastination, make your goals and routines easy. And number 10, remember that learning a language is a marathon, not a sprint. So there's no need to do five hour cram sessions and burn yourself out. Five or 10 minutes is good enough. Remembering this is a good habit to have. 
If you're having a bad day, if you can't remember some grammar, it's not all over. It's just a minor bump in the road. Another thing that helps is considering the resources you use. Sticking with quick five minute lessons that are easy to finish will help keep you in the marathon. Now, speaking of lessons and resources, here are this month's new lessons and resources. First, the Ultimate Guide to Learning and Mastering Language eBook. This is a 52 page eBook that covers the learning tactics I just talked about, setting goals, staying motivated, learning faster. If you're interested in learning strategies, be sure to download it. Next, the Sport and Exercise Conversation Cheat Sheet. If you wanna talk about sports and fitness and the language you're learning, then you'll love this PDF cheat sheet. And finally, how to improve your speaking skills. It's another language strategy lesson. To get these free lessons and resources, just click the link in the description below. All right, because this is the very first episode of the monthly review, we're asking you, yes you, to submit a video of yourself speaking the language. Here's the challenge for you. Yes, everyone watching this. Record a 30 second to one minute audio or video clip. Introduce yourself in the language. Share your name, where you're from, and why you're studying this language. And you'll win a three month premium plus subscription. To submit, click on the link in the description. Sign up for your free lifetime account. Then fill out the form, attach the audio or video file, and press submit. We may feature you in next month's episode, so a lot of learners will see you and your progress and will hopefully get inspired to improve and master the language. To submit a recording, click the link in the description and follow the instructions on the page. So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about why your worst days are the best days to study. In the meantime, submit your recording if you're brave. Like and share this video and leave a comment to tell us what language learning tactics you'd like us to talk about. See you next time, bye. everyone, welcome to your monthly review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, 
new study tools, resources, and where we show off learners like you speaking the language. That is, if you're brave enough to participate and become language learning famous. All the materials mentioned in this video are available for you right now on our website. Click the link in the description to sign up for your free lifetime account and start speaking in minutes. Okay, today's topic is why your worst days are the best days to study. So, have you ever had a day where you planned on learning language and you just couldn't go through with it? Even if learning a new language is your personal goal, something that you really want? Well, today you're going to learn, one, why these bad days happen, and two, why you'll get your best work done on your worst days. Let's start. Why bad days happen with language learning. When I say bad days, I don't mean when you're too busy or when life gets in the way. These things are unavoidable. I mean days when you're just not in the mood. It's a perfectly good day. The sun is shining, no bad news, but you just can't get yourself to study. You're just wasting the day. So here's why they happen. First, it's the law of diminishing returns in action. What does this mean? Think of it as eating pizza every day for five days a week. On the first day, the first two slices are great, but by the third one, you're feeling queasy. It's not as good. And by the fifth day, you're sick of pizza. That's the law of diminishing returns, when the benefits start decreasing over time. And it happens with language learning. When you first start, you learn a lot of phrases and it feels good, you're excited. But as time goes on, you don't feel like you're learning much. And this affects your mood and motivation. So you're not as excited to learn anymore. So you start having bad days. Second, bad days happen because you overthink things and ruin it for yourself. It's like dreading going to the gym. Let's say you went yesterday. You have to go again today. So you're dreading it all day long. Ah, I gotta go again. You set yourself up for a bad mood and a bad day. Third, bad days are a natural part of the cycle. Some days will be good. Most days you'll feel indifferent. Some days will be bad, but that's completely natural and anyone with long-term projects and goals feels the same. And fourth, you can't be on 100% of the time. So just like days can't always be good, you too can't always be on and ready to go all the time. Again, just a realistic and expected part of the journey. Now, let's jump into the second part why you'll get your best work done on your worst days. So, why will you get your best work done? First, it's not that bad once you start. Once you've spent 10 or 15 minutes learning a language, it's not so bad. People say the same thing about the gym. If you show up and put in a bit of time, it gets easier. Second, it's overcoming a mental barrier. What I mean is, when most of us have bad days, our brain automatically says, okay, can't be done today, stop, we're done. But if you just work through it, you don't take these bad days so seriously anymore. And that means you're more likely to stick with your language learning goal. This brings us to the next point. Third, it's your best work because working on a bad day only strengthens your habit of language learning. Remember, habits are what will help you master a language over time. If you can stick to a habit on a bad day, your habit only gets stronger and it will lead you to fluency. And finally, fourth, it just feels good to overcome something. Imagine you have a bad day, but you still put in 10 minutes of language learning. It's a real sense of achievement, and it doesn't matter if you do a 10 minute lesson or a five minute lesson. The fact that you made some progress on a bad day will give you the motivation you need to keep going. Now, speaking of lessons, here are this month's new lessons and resources. First, the best of 2018 language learning cheat sheets. If you want to get access to all of our conversation cheat sheets that we sent out this year, here's your chance. Download this PDF bundle right now. Next, the brand new supermarket cheat sheet. With this cheat sheet, you'll learn must know shopping phrases and vocab for meats, vegetables, and all products that you'll find in a supermarket. And finally, the most common adjectives. If you're a beginner and don't yet know these adjectives, then this is a perfect chance to boost your vocabulary. This one minute lesson will get them stuck in your head, guaranteed. To get these free lessons and resources, just click the link in the description below. All right, everyone, 
Now we're asking you to submit a video or audio file of yourself speaking the language. If you do, you'll win three free months of access to our learning program, which includes your very own teacher. Here's the challenge for you. Yes, everyone watching this. Record a 30 second to one minute video or audio clip. Introduce yourself in the language. Share your name, where you're from, and why you're studying this language. And you'll win a three month Premium Plus subscription. To submit, click on the link in the description. Sign up for your free lifetime account. Then fill out the form, attach the audio or video file, and press submit. We may feature you in next month's episode. So a lot of learners will see you and your progress and will hopefully get inspired to improve and master the language. To submit a recording, click the link in the description and follow the instructions on the page. So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about how to set achievable language learning goals and resolutions. In the meantime, submit your recording if you're brave. Like and share this video and leave a comment to tell us what language learning tactics you'd like us to talk about. See you next time. Bye. Today, we're going to talk about four techniques to help you stop translating in your head and instead start thinking in your target language. This will allow you to have conversations with ease, read smoothly and better understand native speakers. These are four methods to help you think in a new language. Number one, surround yourself with your target language. This way, you'll be completely immersed in the language. Without realizing it, you'll learn pronunciation, sentence structures, grammar, and new vocabulary. Play music in the background while you're cooking, or have a radio station on while you study. Just use one of our endless podcasts available to you. These are easy to listen to in the background while doing other things. Number two, learn through observation. This is how we all learned our native languages as kids. Words will develop their own meanings that relate better to your target language, rather than meanings that are translated directly. Number three, speak out loud to yourself. Even if you're a little embarrassed, it forces you to listen to how you speak. It makes it much easier to spot simple grammar mistakes. Number four, practice daily. If you practice everything for only one day, you won't retain the information you learned. The brain can realistically only focus for about 30 minutes. So studying a little every day allows you to absorb better. Follow these steps and have patience. You'll soon be able to achieve your language learning goals. Just make sure to remember these four methods. Sign up for your free lifetime account, no credit card required, and you'll get the best free online resources. And start learning more every day. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Top 25 Vietnamese verbs. Are you ready? Let's go. La, la, to be. First one is la, to be, la. Mẹ tôi là bác sĩ. Mẹ tôi là bác sĩ. My mom is a doctor. Anh trai tôi là công an. Anh trai tôi là công an. My brother is a police officer. So here you will see là means to be. But sometimes you will see that uh, this verb or this word will disappear in the sentence. For example, bầu trời màu xanh. The sky is blue. Bầu trời màu xanh. So it's very common, uh, sometimes, uh, not all the time, we will use to be verb in a sentence. So don't worry, because it's really common and it's perfectly normal, okay? So, là, to be. Thích, thích, to like. Thích, to like. Thích, okay? So this one is like, the tone mark is a little bit strong, so you have to go up a little bit. Thích. It's very easy for you to use a verb in Vietnamese because actually we don't have to conjugate the verb at all. Uh, even though in 
future tense or past tense, you don't have to conjugate to. Uh, we can just put some specific word in front of the verb, then it's going to be fine. So uh, in present, uh, for example, if you want to say that uh, anh ấy thích đọc sách, anh ấy thích đọc sách, he likes reading book, uh, or uh, if you want to say that I like swimming, then you can just say Tôi thích bơi lội Tôi thích bơi lội Tôi thích bơi lội Okay, so here you will see that the verb thích you can use for any subject or any pronoun is fine, so easy, huh? Làm Làm To do Làm To do Làm so actually làm means uh, to do but also means to work or working or doing the job. So in sentence, you can understand better. Uh, let's say con trai tôi đang làm bài tập về nhà. Con trai tôi đang làm bài tập về nhà. My son is doing his homework. Or in another sentence, let's say uh, tôi chuẩn bị đi làm trong một giờ nữa. I'm going to work in one hour. Tôi chuẩn bị đi làm trong một giờ nữa. Tôi chuẩn bị đi làm trong một giờ nữa. I'm going to work in one hour. So here, làm means to work. So don't forget, làm is to do and to work. Nói Nói To say Nói means to say, but actually here, annoy also means to speak or to talk. In sentence, anh ấy đã nói rằng anh ấy bị dị ứng với cá. Anh ấy đã nói rằng anh ấy bị dị ứng với cá. He said that he is allergic to fish. So here we use say in the past, right? He said. But actually in Vietnamese, as I mentioned, uh, we don't have to conjugate the verb in the past, but we can just put the word đã in front of the verb, then it's going to be fine. So here, said is đã nói. Okay, so nói is to say, but đã nói is already said, right? So uh, with another word, talk or to speak, for example, anh ấy đang nói chuyện với bạn gái. Anh ấy đang nói chuyện với bạn gái. So he's talking to his girlfriend. Here you will see that đang nói. So we don't have to conjugate the verb in a present continuous, but instead we use đang before or in front of the verb nói, then it's going to be fine. So he is talking to his girlfriend. Anh ấy đang nói chuyện với bạn gái. So here nói chuyện is talking. Cô ấy nói tiếng Việt rất tốt. She speaks Vietnamese very well. Cô ấy nói tiếng Việt rất tốt. Cô ấy nói tiếng Việt rất tốt. Okay, so here nói means to say, to speak or to talk. Giải thích. Giải thích. To explain. Giải thích to explain. So I don't think we have another word for the verb explain. I think only giải thích is the most uh, exact one. So in sentence, tôi chưa hiểu rõ làm ơn giải thích cho tôi. Tôi chưa hiểu rõ làm ơn giải thích cho tôi. I haven't understood clearly. Please explain to me. Or you can say another way, uh, for example, ý bạn là gì? Giải thích đi. What do you mean? Explain it. Ý bạn là gì? Giải thích đi. So, giải thích. Explain. Nghe. Nghe. To hear. Okay, so nghe is to hear and also means to listen. So, if you want to say that uh, you can hear something, you can use nghe. But also if you are listening to something, you can use also nghe. For example, Bác có nghe rõ cháu nói gì không? Bác có nghe rõ cháu nói gì không? Did you hear what I say clearly? 
So here uh, you will see back means uncle. So in Vietnamese actually we don't use I and you all the time but actually it depends on who they are, who you speaking with. You will have another pronoun or a specific subject for this kind of person. So here you are talking with an uncle uh, then you can say bác có nghe rõ cháu nói gì không bác is uncle do you hear clearly what i say something like that so with listen you can also say that uh, i enjoy listening to the music tôi thích nghe nhạc tôi thích nghe nhạc so nghe is to hear or to listen đi đi to go Okay, so it's very simple. If you want to say that you're going somewhere or you want to go to somewhere to do something, then you can just say D. For example, Ngày mai tôi phải đi đến trường. Ngày mai tôi phải đi đến trường. I have to go to the school tomorrow. Ngày mai tôi phải đi đến trường. Or if you want to ask someone uh, if they want to hang out with you or if you want to do something that you can say Đi xem phim không? Do you want to go watch a movie? Đi xem phim không? Đi xem phim không? Or đi ăn trưa không? Do you want to go for lunch? Đi ăn trưa không? Đi ăn trưa không? Or uh, đi uống bia không? Do you want to grab a beer? Đi uống bia không? Đi uống bia không? Okay, so đi is to go. Biết Biết to know. Biết to know. Okay, so biết has two meaning. First is to know. Uh, for example, chị có biết anh ấy không? Chị có biết anh ấy không? Do you know him? Chị có biết anh ấy không? And the second one is uh, an ability to do something or you can do something. For example, uh, cô ấy biết nói tiếng Tây Ban Nha. She can speak Spanish. Cô ấy biết nói tiếng Tây Ban Nha. Cô ấy biết nói tiếng Tây Ban Nha. Or anh ấy biết nấu ăn. He can cook very well. Anh ấy biết nấu ăn. So here biết means also can do something or ability to do something. So biết is to know or can. Lấy lấy to take lấy to take okay i like this one because it has several meanings so first lấy is to take in sentence mỗi người lấy một cái bánh mỗi người lấy một cái bánh each person takes one bread mỗi người lấy một cái bánh The second one is uh, get married. Lấy means get married. For example, lấy vợ for a man and lấy chồng for a woman. So when you ask um, bao giờ lấy chồng, that means when will you get married for a woman, something like that. Bao giờ lấy chồng, okay? And the third meaning is uh, to get. So you can use lấy for to get, for example. Bạn đã lấy lương chưa? Did you get your salary? Or bạn đã lấy chứng chỉ chưa? Did you get your certificate? Okay, so lấy means to take, to get married or to get. Nhìn, nhìn, to see. Nhìn, to see. So nhìn means to see and also you can use for to look. In sentence, uh, tôi đã nhìn thấy chị ấy ở nhà ga. Tôi đã nhìn thấy chị ấy ở nhà ga. I saw her at the station. So here we have nhìn. The base form is nhìn for to see, right? But if you want to say in the past, saw, you can just put đã before the verb uh, nhìn, then it's fine. Đã nhìn means I saw her. Okay, so for to look, you can use for, for example, Cô ấy nhìn rất lộng lẫy trong bộ vải cưới. She looks so beautiful in white. Cô ấy nhìn rất lộng lẫy trong bộ vải cưới. Okay, so here, nhìn means to see and also means 
to look. Đến Đến To come Đến To come Đến To come Okay, so here đến means to come and also means uh, to arrive. So if you want to use for to come, for example, bạn có đến nhà của họ vào ngày kia không? Bạn có đến nhà của họ vào ngày kia không? Will you come to their house the day after tomorrow? So if you want to use for arrive, you can use for example, họ đã đến đây vào sáng nay. They arrived here this morning. So here is đây, ở đây, here. So đã đến means arrived, already happened in the past. So họ đã đến đây vào sáng nay. They arrived here this morning. Or you can use tôi đang đến đây, I'm coming. Or uh, I'm on my way. Tôi đang đến đây. Tôi đang đến đây. Okay, so here đến is to come or to arrive. Nghĩ. Nghĩ. To think. Next one is nghĩ. To think. Nghĩ. 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 <laughs> I know it's really hard for foreigners to, to pronounce this turn mark. Uh, but there is no way but practicing. Uh, if you see, if you hear people from the south, the southern um, accent, they would say nghe, a bit softer, right? Nghe. But uh, the northern accent, nghe, nghe. So please practice and just follow one accent only. So in sentence, đừng nghĩ quá nhiều. Đừng nghĩ quá nhiều. Don't think too much. Đừng nghĩ quá nhiều. Or something else. Tôi đang suy nghĩ rất kỹ về chuyện này. I've been thinking carefully about this. Tôi đang suy nghĩ rất kỹ về chuyện này. Okay, so nghĩ, think. Muốn, muốn, to want. Muốn, to want. Muốn. Okay, so this rhyme is a little bit hard because you have to bend your voice a little bit. Muốn. The rhyme is uôn. Uôn. U-o-n. Uôn. U-o-n. U-o-n. Uôn. Muốn. Muốn. Okay, got it? So muốn is to want. Tôi muốn có thật nhiều tiền. Tôi muốn có thật nhiều tiền. I want to have a lot of money. Or you can say, uh, tôi muốn đi chơi, I want to hang out, or tôi muốn đi du lịch, I want to travel, or uh, tôi muốn nghỉ việc, I want to quit my job. So just simply put muốn behind the subject, then it's fine. Tôi muốn, I want. Cho, cho, to give. Next one is cho, to give. Cho. Cho, okay, so cho means to give but also means to allow, allow someone to do something or uh, allow something. So here the first sentence you can say, chị ấy đã cho em cái bút này, chị ấy đã cho em cái bút này, she gave me this pen. So here you have uh, give is cho but gave is đã cho, don't forget the keyword for the past, đã. So, đã cho means gave, right? Uh, next one is allowed if you want to say that um, Mẹ cho phép tôi về muộn hôm nay My mom allowed me to get back home late today So, cho means um, to give or cho phép means allow, okay? Dùng, dùng, to use Zoom to use. Zoom. Okay, so actually the letter D in Vietnamese sounds like a Z sound in English. So zoom. You have to close your teeth like this and let the air flow slightly out of your teeth. Zoom. Zoom. And also because the tone mark here is so huyền. So it's going to be down a little bit. Zoom. You got it? Okay, so in sentence. Chị có biết cách dùng máy photo không? Chị. Có biết cách dùng máy photo không? Do you know how to use the copy machine? 
Chị có biết cách dùng máy photo không? Ok, so zoom to use. Tìm thấy. Tìm thấy. To find. Tìm thấy. To find. Tìm thấy. So here you will see two letter T's actually. Tìm. T standing alone sounds the the It's not like a T in English, of course. But the second one, TH, sounds like th, th, a bit softer, right? So tìm is a win. You have to go down and uh, thấy is a sắc. You have to go up. So tìm thấy. Tìm thấy. To find, okay? Bạn đã tìm thấy ví chưa? Bạn đã tìm thấy ví chưa? Did you find your wallet? Bạn đã tìm thấy ví chưa? Or you can say, à, tôi không thấy Linh đâu cả. Hãy đi tìm cô ấy. I don't see Linh anywhere. Please find her. Tôi không thấy Linh đâu cả. Hãy đi tìm cô ấy. So, tìm thấy to find. Đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi. To go out. Đi ra ngoài chơi. To go out. Đi ra ngoài chơi. So, okay, so if you want to ask a, a girl or a woman to go out with you for a drink or on a date, you can ask, Em có muốn ra ngoài chơi tối nay không? Em có muốn ra ngoài chơi tối nay không? Do you want to go out tonight? Em is for a girl or a woman. So, please, girl, don't use it for a man because it's not correct. So, if you want to ask um, a guy or a man going out with you, so you can ask, Anh có muốn ra ngoài chơi tối nay không? Anh có muốn ra ngoài chơi tối nay không? It still means, do uh, you want to go out tonight? But actually, it's like, uh, this one is, you can use when you talk to a man or to a guy. Remember? And uh, guys, please use this one for women. If you want to say that you want to go out tonight, you can say Em có muốn ra ngoài chơi tối nay không? Hỏi Hỏi To ask Hỏi Hỏi To ask Hỏi So, hỏi is to ask But go hỏi is question Go hỏi Question and also we have the tone mark so hot. So hot is the tone mark for this word too. So hot to ask. In sentence, anh ấy hỏi tôi quá nhiều câu hỏi. Anh ấy hỏi tôi quá nhiều câu hỏi. He asked me too many questions. So quá nhiều here is too many. Câu hỏi is question. Anh ấy hỏi tôi quá nhiều câu hỏi. He asked me too many questions. Làm việc. Làm việc. To work. Làm việc is to work. Làm việc. So we already had làm for to do, right? But also you can use làm for uh, to work or to do my job. So làm việc. To work. In sentence. Chồng tôi làm việc trong một công ty nước ngoài. Chồng tôi làm việc cho một công ty nước ngoài. My husband works for a foreign company. Or uh, I would say tôi làm việc cho vietnamesport101.com I'm working for vietnamesport101.com Vào Vào To enter Vào to enter vào okay so you use this word when you want to say that uh, you come inside the room or you want to enter the area you can use vào in sentence cô giáo vào phòng và mọi người đứng dậy chào cô giáo vào phòng và mọi người đứng dậy chào the teacher entered the room and everyone stood up to greet her cô giáo vào phòng và mọi người đứng dậy chào or you can use um, chúng ta không thể đi vào đường này hôm nay được vì nó bị chặn we cannot enter this way today because it's locked chúng ta không thể đi vào đường này hôm nay được vì nó bị chặn so vào is to enter cảm thấy cảm thấy 
to feel. Cảm thấy to feel. Cảm thấy. Cảm thấy. So here you will see the letter C. You will pronounce like letter uh, K in English. And uh, TH you will pronounce like T. T. So cảm thấy. Okay, so uh, cảm thấy is to feel, but actually cảm giác is a feeling. So don't forget cảm thấy to feel and cảm giác a feeling. A sentence. Bạn cảm thấy thế nào về chỗ này? Bạn cảm thấy thế nào về chỗ này? How do you feel about this place or what do you think about this place? Bạn cảm thấy thế nào về chỗ này? Or when you use the word cảm giác, you can use like a, Tôi có cảm giác là hôm nay mình sẽ gặp may. I have a feeling that I will get lucky today. Cảm thấy is to feel and cảm giác is feeling. Thử. Thử. To try. Thử. To try. Thử. Okay, so here the letter TH and you will pronounce th, th, and uh, here the to mark is dấu hỏi, so it will be thử, thử is to try and thử thách is challenge, thử thách, okay, so actually it has similar meaning and in sentence you will see this one clearer. Tôi muốn thử một lần cho biết, tôi muốn thử một lần. Cho biết, I want to try one time for the experience and thử thách challenge. Học tiếng Việt thực sự là thử thách. Studying Vietnamese is really challenging. Học tiếng Việt thực sự là thử thách. Okay, so thử is to try and thử thách is challenge. Rời khỏi, rời khỏi, to leave rời khỏi to leave so in sentence you will say anh sẽ rời khỏi công ty sau 30 phút nữa anh sẽ rời khỏi công ty sau 30 phút nữa I will leave the company in the next 30 minutes anh sẽ rời khỏi công ty sau 30 phút nữa and don't forget here we have the word sẽ is representing for the future tense so in Vietnamese we don't have to conjugate the verb in future but you can just put the verb uh, after the word sẽ then it's going to be in the future anh sẽ rời khỏi công ty trong 30 phút nữa so rời khỏi is to leave gọi gọi to call Got to call. Got. So here, letter G in Vietnamese we pronounce like G. G. And also the top mark is dấu uh, nặng. So this word we will pronounce got. Got to call. In sentence, got cho tôi một chiếc taxi nhé. Got cho tôi một chiếc taxi nhé. Call one taxi for me, please. So, gọi cho tôi call for me. Uh, and can, can you please call for me? Một chiếc is one. And actually, taxi in Vietnamese is still taxi. So, gọi cho tôi một chiếc taxi nhé. Call for me one taxi, please. So, gọi is to call. Or you can say, uh, can you please call Linh? I want to talk to her. Bạn có thể gọi Linh được không? Tôi cần nói chuyện với cô ấy. So, got is to call. Chạy. Chạy. To run. Chạy. To run. Chạy. Okay, so here in Vietnamese, we have two sounds. T and ch. So, ch is t, a bit softer. But tr is ch, ch stronger so don't forget chạy is to run and uh, in sentence tôi chạy hàng ngày tôi chạy hàng ngày I run every day okay so don't forget chạy is running
top 25 Vietnamese phrases and this is very easy and very useful especially when you travel to Vietnam. So let's go now. Xin chào. Xin chào. Hello. Xin chào. Hello. Okay, in Vietnamese actually we don't say good morning or good afternoon or good evening, but we only simply say xin chào to everybody, everywhere, every time. And if you want to be more polite and you can put the subject before the word chào. For example, em chào anh, em chào chị, cháu chào bác, cháu chào cô. And we have so, so many subjects based on who you are and who you talk with. So that's why if you want to just remember how to say hello to people, you can just say, Xin chào. Xin chào, tôi là Linh. Xin chào. Xin chào. Chào bạn. Chào bạn. Hi. Chào bạn. And chào bạn is a closer and more friendly way to say hello to someone that you close or someone younger than you. And actually it sounds still very polite and you can use both xin chào or chào bạn. It's very polite and it's, it's okay, it's very normal, it's very common. And you can put the pronouns behind the word chào. For example, chào anh, chào chị, chào bạn. Tôi đến từ Mỹ. Tôi đến từ Mỹ. I come from America. After saying hello, it's supposed to be where are you from, right? And you can answer by very simple way. Tôi đến từ Mỹ. I'm from America. Tôi đến từ Đức. I'm from Germany. Tôi đến từ and country. Tôi is me. Đến từ come from and the last one is your country or your city where you're from. Tôi đến từ Hà Nội. I'm from Hà Nội. Xin chào, tôi là Linh, tôi đến từ Hà Nội. Hello, this is Linh and I'm from Hà Nội. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Good night. Chúc ngủ ngon you use when you want to say good night to someone before you go to sleep or when you are chatting and texting and you want to inform them that this is my bedtime, I'm about to go to sleep and good night. You can say, tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Chúc bạn ngủ ngon. Tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Chúc bạn ngủ ngon. I'm about to go to sleep good night. Or you can put the pronouns behind the word chúc to make it sound more friendly or more close, closer. Uh, for example, chúc em ngủ ngon. Chúc bạn ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Tên bạn là gì? Tên bạn là gì? What's your name? Tên bạn là gì? What's your name? Tên bạn là gì? This one is very common and very useful because every time you talk to someone, you have to know their name, right? So you can say, Tên bạn là gì? Actually, in English, that means what is your name, right? But in Vietnamese, it means bạn tên là gì? Your name is what? You put the pronouns and the subject before and the to be verb behind. Tên bạn là gì? Tên chị là gì? Tên anh là gì? Tên bạn là gì? Tên tôi là Linh. What is your name? My name is Linh. Tên bạn là gì? Tên tôi là Trang. What is your name? My name is Trang. Tôi là... Tôi là... I am... Tôi là Linh. Okay, to answer the question, what is your name? You can answer, tôi là Linh. I am and your name behind. Tôi là Linh. Tôi là Thanh. Tôi là Thủy. I am Thanh or I am Thủy. I am something. My name is something. Tôi tên là Linh. My name is Linh. My name is Trang. Tôi tên là Trang. What's your name? My name is Linh. Tên bạn là gì? Tôi tên là Linh. Rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn is very common in Vietnamese because after saying hello or introduce where you're from, what is your name, you should say nice to meet you, right? Uh, so I will talk again from beginning. Xin chào, tôi là Linh, tôi đến từ Hà Nội. Rất vui được gặp bạn.
Hello, this is Ling. I'm from Hanoi and it's nice to meet you. That means nice to meet you or I'm glad to meet you. I'm glad to see you. Rất vui được gặp bạn. Or if you meet someone again one more time, you can say Rất vui được gặp lại bạn. Rất vui được gặp lại bạn. It's nice to meet you again. Xin chào, tôi là Linh. Rất vui được gặp lại các bạn trong video này. Hello, this is Ling. It's nice to meet you in this video. Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? How are you? Okay, after introducing yourself, what's your name? Where are you from? Uh, I'm from somewhere and nice to meet you and you can say Bạn có khỏe không? If to ask if someone is doing well or you can change the pronouns Chị có khỏe không? Anh có khỏe không? Chị or anh instead of bạn Chị có khỏe không? Anh có khỏe không? Bạn có khỏe không? How are you? Xin chào, tôi là Linh. Rất vui được gặp bạn. Bạn có khỏe không? Hello, I'm Linh. This nice to meet you. And how are you? Tôi khỏe. Cảm ơn bạn. Còn bạn? Tôi khỏe. Cảm ơn bạn. Còn bạn? I'm fine, thanks. And you? To answer the question, how are you? You can say with your friend, uh, tôi khỏe. Cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao? I'm good, thanks, how are you? Or I'm good, thanks, and you? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn? Tôi khỏe is I'm fine. Cảm ơn bạn is thank you. Còn bạn thì sao? Or còn bạn and you? Or how are you? So, tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn? I'm fine, thanks, how are you? Làm ơn. Làm ơn. Please. Làm ơn. Làm ơn, please. Okay, this one, obviously, we need to use all the time to be polite, right? And for example, uh, Làm ơn cho tôi một kem sô-cô-la. Làm ơn cho tôi một kem sô-cô-la. I can have a chocolate ice cream, please? Or Làm ơn cho tôi mượn menu. Can I have a menu, please? Làm ơn cho tôi mượn menu. Can I have a menu, please? Uh, làm ơn đến đúng giờ. Please come on time. Làm ơn đến đúng giờ. So don't forget it. Làm ơn. Làm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Thank you. Uh, okay, so the rhyme, the rhyme is similar a little bit with the word uh, please. Cảm ơn. Làm ơn, right? But actually, in English, uh, the C sound is a little bit lighter than Vietnamese. In Vietnamese, you pronounce a bit stronger, heavy and clear. More clear, just like cảm ơn. Because uh, some of my foreigners' friends, uh, they pronounce come on, come on, or come on. But actually, it's cảm ơn, just like K. So you pronounce stronger and clearer. Cảm ơn, instead of come on. Cảm ơn. Cảm ơn. Không có gì. Không có gì. You're welcome. Không có gì. Không có gì. You are welcome or no problem. Không có gì. Actually, this one is a phrase. Is If you translate, không is no and có gì is yes. It's confused, right? But just use it. Không có gì. Cảm ơn bạn. Không có gì. Cảm ơn. Không có gì. It's not a big deal. Vâng. Vâng. Yes. Vâng. Yes. Vâng. Actually, the word yes means vâng or có. Yes, I will do it or yes, I want it. So if someone asks you, uh, em có muốn ra ngoài ăn tối nay không? Do you want to have dinner together? Vâng. Yes. Em có muốn ra ngoài ăn tối nay không? Vâng. Or if someone asks you, um, do you want to party together? Em có muốn đi tiệc cùng nhau không? Có. Em có muốn đi tiệc cùng nhau không? Có. Yes, I want to. Or yes, I will. So, vâng. Có. Is yes. Không. Không. No. Không. Không is no, and there is only one way to express the word no, is không. So if someone asks you and if you don't want to go, don't want to do it, or you want to refill something, you can answer không. Em có muốn ra ngoài ăn tối cuối tuần này không? Em có muốn 
ra ngoài ăn tối cuối tuần này không? Do you want to have a dinner together this weekend? Không. Is no. I don't want to or I will not. Uh, and also, không is zero to không một hai ba bốn zero one two three four. So the word không means no and also zero. Okay. 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 It's okay. Okay. Okay, Vietnamese use okay too and someone pronounce okay or someone pronounce okay. But it's, it's okay to say yes. Yeah, instead of yes, you can say okay or okay. Uh, but actually, if you want to pronounce really, really strong Vietnamese, you can say okay. Okay? Xin lỗi. Xin lỗi. Excuse me. Xin lỗi. Excuse me. Xin lỗi. Actually, this one you can use for both uh, excuse me or I'm sorry, but this one is very easy and very simple and very common. So, uh, for example, if you can say uh, Xin lỗi ở đây có nhà vệ sinh không? Excuse me, there's restroom here. Or Xin lỗi làm ơn cho tôi đi. Excuse me, can I go? Um, so, yes, uh, remember to use Xin lỗi. It's very common and still polite, don't worry. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. I'm sorry. Tôi xin lỗi. I'm sorry. Uh, okay, this one sounds formal and very polite uh, to say I am sorry or I very apologize. Uh, tôi xin lỗi. So uh, if you use xin lỗi only, you can use for excuse me or I'm sorry. But if you want to express that you really regret or you are very, very sorry for something or something wrong that you've done, you can use tôi xin lỗi. Em xin lỗi, I'm sorry. Anh xin lỗi, I'm sorry. Tôi xin lỗi. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? What time is it? So if you are outside and you don't have watch, you don't have cell phone uh, and you want to ask what time is it, so you can come to anyone and say Xin lỗi, bây giờ là mấy giờ? Excuse me, what time is it? Xin lỗi. Bây giờ là mấy giờ? And after they answer, uh, bây giờ là ba giờ, this is three o'clock. Uh, you can say cảm ơn. Xin lỗi, bây giờ là mấy giờ? Uh, bây giờ là bốn giờ. Cảm ơn. Nhà vệ sinh ở đâu? Nhà vệ sinh ở đâu? Where is the restroom? Nhà vệ sinh ở đâu? Nhà vệ sinh ở đâu? Where is the restroom? Uh, so in the mall or in the place you've never been to uh, and you don't know where's the restroom, you can approach anyone and say uh, Xin lỗi nhà vệ sinh ở đâu? Excuse me, where's the restroom? Or Xin lỗi toilet ở đâu? Excuse me, where's the toilet? And after they show you where is the restroom and where the way to go there, you can say Cảm ơn Xin lỗi nhà vệ sinh ở đâu? Uh, đi hướng này À, uh, cảm ơn Đợi tôi một chút Đợi tôi một chút Wait a moment. Đợi tôi một chút. Wait a moment. Đợi tôi một chút. Wait a moment. Uh, in Vietnamese, this means wait me for a moment. Đợi tôi một chút. So uh, you also can say đợi một chút. Wait a moment. Đợi tôi một chút. Đợi một chút. Ê, đợi tôi một chút. Wait me for a moment. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này bao nhiêu tiền? How much is this? Cái này bao nhiêu tiền? How much is this? Uh, so when you are buying or shopping something and before you decide to buy, you should kindly say Cô ơi, cái này bao nhiêu tiền? Uh, Ma'am, how much is this? Or Chú ơi, cái này bao nhiêu tiền? Sir, how much is this? Because uh, Vietnamese people really like foreigners, especially when they can speak a little bit Vietnamese, so maybe they can have discount for you. Uh, so don't forget. Cô ơi, cái này bao nhiêu tiền? And if you got discount from them, you can say cảm ơn. Tính tiền cho tôi. Tính tiền cho tôi. Could I get a check, please? Tính tiền cho tôi. Excuse me, could I have a check, please? Uh, tính tiền cho tôi. So after finishing your meal or uh, after you decide to buy something, you can say xin lỗi, làm ơn tính tiền cho tôi. Excuse me, could I have a check, please? Uh, xin lỗi, làm ơn thanh toán cho tôi. Excuse me, can I pay, please? So uh, you can use both 
tính tiền cho tôi, thanh toán cho tôi. Could I get a check please? Can I pay please? Xin lỗi làm ơn tính tiền cho tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Help. Cứu tôi với. Help me. Cứu tôi với. Uh, I really hope that you don't have to use it when you are traveling in Vietnam but just in case you really need someone's help or you are really in top situations you should say Cứu tôi với and you should say it very very clear because if you uh, don't pronounce it correctly then maybe nobody knows that what you want or what you need so you should say Cứu tôi với Cứu tôi với ah, Cứu tôi với Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. See you later. Hẹn gặp lại. See you later. Hẹn gặp lại. So the conversation or the meeting is going to be the end and you want to say that uh, goodbye, I want to see you again or goodbye, hope to see you again. You can say hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại is I want to see you again or see you later, see you next time. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thank you so much for watching the video and see you in the next video. Bye! Tạm biệt. Oh no, not yet, not yet. Don't go. Tạm biệt. Tạm biệt. Goodbye. Tạm biệt. Goodbye. Tạm biệt. Yeah, I know this one is a bit hard for foreigners because you don't have this accent in English but actually this sound is very common uh, in Vietnamese so you better practice and time to time slowly slowly you will get used to it tạm biệt, tạm biệt. but actually if you really really cannot pronounce this one then you can say xin chào instead because yeah it's okay it's not a big deal xin chào or tạm biệt you can use to say hello or goodbye but actually only tạm biệt is for goodbye but you can use xin chào for both xin chào hello and goodbye xin chào Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. 10 questions you should know and just follow up. Tên bạn là gì? Tên bạn là gì? What's your name? Tên bạn là gì? What is your name? And then you can just simply answer it. Tên tôi là plus your name. Tên tôi là Linh. My name is Linh. Tên tôi là Nga. My name is Nga. And this one sounds polite, but actually if you want to say shorter way, for informal ways, then you can just say tôi là plus your name, then it's fine. Tôi là Linh. I'm Linh. Tôi là Nga. I'm Nga. And by the way, you can say also, rất vui được biết bạn. It's nice to meet you or it's nice to know you. Rất vui được biết bạn. Bạn từ đâu tới? Bạn từ đâu tới? Where are you from? Bạn từ đâu tới? Where are you from? So the answer is very simple and short. Tôi đến từ plus your country. Tôi đến từ Mỹ. I come from America. Tôi đến từ Hàn Quốc. I come from Korea. Tôi đến từ Nhật Bản. I come from Japan. So normally if your city or your hometown is not really common as London or uh, Paris, then it's going to be a bit confused to Vietnamese people. So you better just introduce your country, then it's fine. Xin chào. Tôi tên là Linh. Tôi đến từ Việt Nam. Khi nào là sinh nhật của bạn? Khi nào là sinh nhật của bạn? When is your birthday? Khi nào là sinh nhật của bạn? When is your birthday? Khi nào là sinh nhật của bạn? Okay, so you can also hear sinh nhật của bạn là khi nào. So, khi nào là sinh nhật của bạn. And sinh nhật của bạn là khi nào are similar. And remember, sinh nhật is birthday. Của bạn is your. Của tôi is mine. So, when you answer, you can just say sinh nhật của tôi vào ngày mùng 8 tháng 3. My birthday is on the 8th March. Sinh nhật của tôi vào ngày mùng 8 tháng 3. Sinh nhật của tôi vào ngày mùng 8 tháng 3. Bạn sống ở đâu? Bạn sống ở đâu? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Tôi sống ở quận 1. 
So actually, when you translate this one to English, you will see bạn sống ở đâu means you live where. So remember, the structure is a bit different with English. Bạn sống ở đâu? And the answer, you can just replace bạn by tôi and ở đâu by your address, then it's fine. For example, tôi sống ở quận 1. I live in district 1. Tôi sống ở quận 1. Tôi sống ở quận 1. Bạn sống ở đâu? Tôi sống ở quận 1. Bạn làm việc ở đâu? Bạn làm việc ở đâu? Where do you work? Bạn làm việc ở đâu? Okay, this one means where do you work, but actually also means what do you do for a living. So uh, it's fine if you want to give more information or a detail about your life or your job. So you can just simply answer. Tôi làm việc cho một trung tâm tiếng Anh. I work for an English center. Tôi làm việc cho một trung tâm tiếng Anh. Tôi làm việc cho một trung tâm tiếng Anh. Or you can just say, uh, tôi là giáo viên. I'm a teacher. Tôi là giáo viên. Tôi là giáo viên. So, uh, simply say, tôi là plus a job, then it's fine. Tôi là is I am. So, tôi là giáo viên. I'm a teacher. Số điện thoại của bạn là gì? Số điện thoại của bạn là gì? What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì? What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì? Okay, I think this one is a little bit personal question to ask, especially with someone that you just met or someone is not very close to you. So it's really uh, uncomfortable to share uh, telephone numbers. So if someone asks you this one, then you can just answer. Tôi chưa có SIM điện thoại. I haven't got my SIM card yet. Tôi chưa có sim điện thoại. Tôi chưa có sim điện thoại. So this one is a good way to refuse, right? Bạn đã học tiếng Việt ở đâu? Bạn đã học tiếng Việt ở đâu? Where did you learn Vietnamese? Bạn đã học tiếng Việt ở đâu? Where did you learn Vietnamese? Bạn đã học tiếng Việt ở đâu? Okay, this one, if you receive the question, that means your Vietnamese really impressed uh, Vietnamese people. So you can just simply share that uh, Tôi đã học tiếng Việt trên mạng. I study Vietnamese online. Tôi đã học tiếng Việt trên mạng. Tôi đã học tiếng Việt trên mạng. Or uh, Tôi học tiếng Việt tại VietnamesePod101.com I study Vietnamese at VietnamesePod101.com Tôi học tiếng Việt tại vietnamesepod101.com Bạn đã từng đến Việt Nam chưa? Bạn đã từng đến Việt Nam chưa? Have you been to Vietnam? Bạn đã từng đến Việt Nam chưa? Have you been in Vietnam? Bạn đã từng đến Việt Nam chưa? Okay, so bạn đã từng đến Việt Nam chưa? So if not, you can say chưa, đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. No, this is the first time I've been in Vietnam. Chưa, đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. But if yes, then you can say có, trước đây tôi đã đến Việt Nam rồi. Yes, I've been in Vietnam before. Có, trước đây tôi đã đến Việt Nam rồi. So, bạn đã đến Việt Nam chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Bạn có thích món ăn Việt Nam không? Bạn có thích món ăn Việt Nam không? Do you like Vietnamese food? Bạn có thích món ăn Việt Nam không? Do you like Vietnamese food? Bạn có thích món ăn Việt Nam không? Okay, don't tell me that you don't like Vietnamese food because Vietnamese food is really tasty, very fresh and very healthy. So all foreigner friends of mine, they said that they love Vietnamese food. So if you ever tried Vietnamese food, you will say that bún chả or pho or bánh mì are awesome. So you can answer, có, tôi rất thích món ăn Việt Nam. Yes, I like Vietnamese food a lot. Có, tôi rất thích món ăn Việt Nam. Có, tôi rất thích món ăn Việt Nam. Bạn thích ăn món gì nhất? Bạn thích ăn món gì nhất? What is your most favorite food? Bạn thích ăn món gì nhất? 
What is your most favorite food? Bạn thích ăn món gì nhất? Bạn thích ăn món gì nhất? Ok, so it could be phở, it could be bánh mì, bún chả, uh, bún riêu, lẩu ếch, lẩu riêu cua. Oh my god, a lot. What should I choose? So, for example, in my case, if I like bún chả a lot, then I can say, tôi thích ăn bún chả nhất. I like grilled pork noodles the most. Tôi thích ăn bún chả nhất. Or you can replace the name of the food by another one. Tôi thích ăn phở nhất. Tôi thích ăn lẩu ếch nhất. That is fine because you are uh, speaking Vietnamese so you should uh, put Vietnamese name of the food because Vietnamese people will know it. But if you say real pork uh, noodles then probably they don't know that. So it's fine if you can just try to study more uh, Vietnamese food names. So it's good for you. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. 10 phrases to amaze native speakers. Cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Thank you, but I'm not a native speaker, actually. Okay, let's start with this one. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Got it? Okay, so cảm ơn bạn is thank you. Uh, nhưng is but or however. And thực ra is actually and uh, không phải là một người bản ngữ. So here we have native speakers is người bản ngữ uh, or local people. So in the sentence we can say cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. So wow, this is really impressive. But actually if you look like foreigners, of course we know that you're not a native speakers, but nice try because uh, once you say this one, uh, we get that you really try or uh, you've been studying really hard Vietnamese and then you can say this one. So, cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là người bản ngữ. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. Tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. It took me only one year to become fluent. Tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. It took me only one year to become fluent. Okay, so try to slow down. Tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. Tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. You got it? Tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. Okay, so uh, tôi is me and uh, một năm is one year so basically if you want to say how many years you can just put the number before the word năm for example một năm is one year hai năm is two years and 
by now is three years. So in Vietnamese, we don't have singular or plural words. So you can just uh, say the noun only, then it's fine. And uh, fluent is thành thạo. So in the sentence, tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. It took me only one year to become fluent. Yeah, okay, this one is really impressive because uh, normally foreigners, uh, they have to spend around five years or more or less something like that studying Vietnamese and also living or working here in Vietnam to be fluent. But if it took you only one year to become fluent, I have to say that it's really impressive. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. I'll speak Vietnamese like a native speaker in 3 years. Next one is tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. I'll speak Vietnamese like a native speaker in 3 years. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới tôi sẽ nói tiếng việt như người bản địa trong 3 năm tới easy right I, I guess that is easy for you because you've been trying so hard to study Vietnamese okay so 3 năm is 3 years as I mentioned a while ago uh, one year is một năm 2 years is hai năm and 3 years is 3 năm So no singular or no plural, just now then it's fine for every year or for how many years is up to you. So uh, tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Yeah, I guess that normally it takes around 5 years more or less to uh, become a native speaker. But especially if you have to live there and experience uh, the local life as local people. But Only three years, yeah, it's really fast and you will amaze native speaker for sure. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. I've been learning Vietnamese for 10 years. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. I've been learning Vietnamese for 10 years. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Okay, so if you want to speak as a native speaker, then you're supposed to say quickly. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Okay, so here we have tôi is I and đã is something happened in the past. So in Vietnamese, we don't have so many past tenses as English, but only one word đã you put before the verb then is going to represent for every uh, past tenses. Uh, for example, đã học is I have learned or I have been learning or I learned or đã ăn is I ate or I have eaten. So remember, uh, just only one word đã before the verb that is going to be the past. So here we have tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Of course, tiếng Việt is Vietnamese language. Vietnamese, tiếng Việt. So tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Uh, that means you, you've been studying Vietnamese and also you've been living in Vietnam for quite long. And I have to say that if you study Vietnamese, Uh, for that long, then you're supposed to be a really Vietnamese linguistic. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. I can watch Vietnamese movies without subtitles. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. I can watch Vietnamese movie without subtitles. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Okay, so here we have phim Việt Nam is Vietnamese movie. For uh, in Vietnamese we don't uh, use Vietnamese for the adjective when talking about something belongs to Vietnam. But phim Việt Nam is different. You have to use phim as movie and Vietnam is Vietnamese. So film Vietnam, Vietnamese movie, okay? And uh, without is không, 
So basically, how is no, but it uh, also can be used for without. Phụ đề is subtitled, of course. So tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. It's like I can watch Vietnamese movie without or no need subtitles because cần is need. So mà không cần is without. Okay, so seriously, if you watch movie, uh, Vietnamese movie with subtitle, Vietnamese subtitles and uh, you understand, it's really impressive, of course. But if you watch Vietnamese movie without subtitles, I have to say that you really, really, uh, how to say, uh, speak Vietnamese like a native speaker, then it's really amazing. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. I can send text message in Vietnamese with the tone marks. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. I can send text message in Vietnamese with the tone marks. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Okay, so here, uh, nhắn tin is texting. Nhắn tin. Tiếng Việt is of course Vietnamese and có dấu. Dấu, dấu here is the tone mark, uh, the one that we have in Vietnamese. Uh, that uh, also decides the accent of Vietnamese. It's really strong sometimes. And I have um, questioned my foreign friend that Uh, how does Vietnamese sound like when we speak Vietnamese to each other? Uh, we Vietnamese speaking Vietnamese to each other, and uh, he said that it sounds like you guys are fighting, or it's up down up down up down like this, and it's really funny because I I I don't I have no idea how Vietnamese sounds like when we speak Vietnamese because we get used to it. But if you say that. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. So that means you can not only speak Vietnamese but also you can write really well because the term of I have to say it is not easy to to um, see the difference. Uh, of course it's really different but for foreigners it's not easy at all. So tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Impressing. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Vietnamese is fun and easy to learn. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Vietnamese is fun and easy to learn. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. You got it? So, tiếng Việt is Vietnamese. And uh, actually here, sometimes in Vietnamese, we don't use uh, to be verb. Like uh, uh, something... Uh, Vietnamese is or uh, Vietnamese uh, is something, but we can just use the word rất. Rất is very or really. So uh, this one is going to represent for uh, the to be verb. Then you can just use the verb, uh, use the word rất. Then it's fine. So tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Thú vị is fun or uh, exciting and. Uh, Dễ học is easy to learn. Dễ is easy. Học is learn. So here we don't have to use preposition as to, but only dễ học, then it's fine. It's like uh, learning easily, something like that. So tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Okay, so if you see Vietnamese is fun, I agree because uh, sometimes in Vietnamese we don't have any rule or we don't have any a specific way to express one opinion or one idea but sometimes we use so many ways especially it really depends on your flexibility or your uh, knowledge about Vietnamese or your personality also so if you want to say that Vietnamese is fun I, I, I guess that it's really fun sometimes and I have to say that it's really challenging but if you say that it's easy I don't think so but Because you say Vietnamese is funny and easy, tiếng Việt rất vui và dễ học, and I have to say that you're really good on it. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. 
Apart from knowing Vietnamese, I can speak a few other languages as well. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Apart from knowing Vietnamese, I can speak a few other languages as well. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Okay, so here we have ngoài is a side of or a part of. Biết tiếng Việt is knowing Vietnamese. Tiếng Việt is Vietnamese and uh, cũng is as well or to or also. So you can use cũng for all of them. Tôi cũng có thể. I also can or I uh, can as well. Okay. Nói một số ngôn ngữ khác nữa. Here we have một số ngôn ngữ khác nữa, một số ngôn ngữ khác, some other languages or some different languages. Okay, so this one I have to say that really impressive because not only Vietnamese but also you can speak other languages. But yeah, I've heard that some people they uh, really enjoy studying languages and uh, once they already can speak um, one language or uh, two languages, then they will know about the rule or the grammar, the uh, common things in grammar or uh, the common rules between languages. So I have to say that if you can speak also other languages, then I think you're really talented, not only in Vietnamese but in language. So you absolutely can be a linguistic. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi đang tự học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese all by myself. Tôi đang tự học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese all by myself. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi đang tự học tiếng Việt. So here you will see the word đang, okay? So đang is representing for the present continuous. So for example, the word đã is uh, representing for the past, but đang is representing for present continuous. So you can just put the word đang before the verb, then it's okay. You don't have to conjugate the verb anymore. Okay, so tôi đang tự học tiếng Việt. Of course, Vietnamese is tiếng Việt and tự học is self-study or uh, learning by yourself. Okay, so this one is really interesting because I have to say that it re it's really hard to find the resource or uh, the document to study Vietnamese online. So if you say that you can study by yourself without any other support or any help, that is really, really talented. And you are not only good in language, but also in analyzing because Vietnamese grammar is very difficult. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. I completely understood everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. I completely understand everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Okay, so uh, hoàn toàn here is completely or absolutely hoàn toàn and uh, hiểu is understand or uh, hiểu rõ is understand clearly, rõ here is clear, clearly and uh, tất cả mọi thứ is everything or you can just use tất cả or mọi thứ then it's fine but if you say tất cả mọi thứ then it's going to be really strong much stronger than only tất cả so uh, bạn nói is what you said okay so I completely understood everything you said tôi hoàn toàn hiểu tất cả mọi thứ bạn nói and phrases you never want to hear and let's find out what are those phrases Gần đây bạn tăng cân à? Gần đây bạn tăng cân à? Have you gained weight recently? Gần đây bạn tăng cân à? Gần đây bạn tăng cân à? Have you gained weight recently? 
Okay, let's say if you are talking with someone who's trying so hard to get more fat because they are too thin or too slim, then it's okay. It's a good sign for them. But actually, in any language, you should never say this one to anyone, especially women, because they are so sensitive. Uh, so don't say, gần đây bạn tăng cân nào? Don't. Gần đây bạn tăng cân nào? Have you gained more weight recently? Bạn có tóc bạc kìa. Bạn có tóc bạc kìa. You have a gray hair. Bạn có tóc bạc kìa. Bạn có tóc bạc kìa. Bạn có tóc bạc kìa. You have a gray hair. Bạn có tóc bạc kìa. If you see gray hair on someone's hair or someone's head, you shouldn't say, Bạn có tóc bạc kìa. Bạn có tóc bạc kìa. Don't say that because that means they are getting old and nobody wants to hear that, right? Especially with women. And please don't take it off from their hair because that means you try to prove it. Um, yeah, that's why I recommend you not to say, Bạn có tóc bạc kìa. I mean, between close friends, it's okay. Or if they offer you to do that, then it's okay. But between friends, normal friend, or not really close, or someone you just met, then don't say, Bạn có tóc bạc kìa. Tôi đã bảo rồi mà. Tôi đã bảo rồi mà. I told you so. Tôi đã bảo rồi mà. I told you so. Tôi đã bảo rồi mà. So when you realize that you are right and someone is wrong, and even if you don't mean to blame them, but tôi đã bảo rồi mà still sounds very serious. And it doesn't solve the problem, but only make it more and more trouble, more seriously. So maybe you can say, um, mọi chuyện đã có thể tốt hơn, everything would have been better. Mọi chuyện đã có thể tốt hơn, and then you go straight to the problem. Mọi chuyện đã có thể tốt hơn. I think it's better, but tôi đã bảo rồi mà it's not really good idea. Anh đã bị sa thải. Anh đã bị sa thải. You are fired. Anh đã bị sa thải. You are fired. Oh my god, this is uh, supposed to be a worst day to hear, especially when you are working and you have no plan to quit or you have no plan to stop a job. And yes, I've never been a boss, so I don't know how boss says to everybody when he wants to fire someone. But yeah, if we hear, anh đã bị sa thải, it's supposed to be a very bad day. Vấn đề không phải là ở anh mà là ở em. Vấn đề không phải là ở anh mà là ở em. It is not you, it is me. Vấn đề không phải là ở anh mà là ở em. It's not you, it's me. Actually, when you say this one, it means um, you want to take responsibility about the problem when you are fighting or when you are arguing. But actually, it means the opposite because it sounds very not real. It sounds very fake. So instead of say vấn đề không phải là anh mà là em, so you should say directly to the problem and just really communicate. Don't blame each other. That's better. Cả hai ta nên gặp người khác. Cả hai ta nên gặp người khác. We should see other people. Cả hai ta nên gặp người khác. We should see other people. Cả hai ta nên gặp người khác. Or you would hear, uh, chúng ta nên tìm hiểu người khác. We should see someone else. Uh, when someone tells you this one, that means they want to stop trying. And it sounds really sad, right? But actually, instead of say, Cả hai ta nên gặp người khác. Why don't say um, chúng ta nên cho nhau một cơ hội. We should give each other a chance. Chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay. Tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay. I don't have your money today. Tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay. I don't have your money today. Oh my god, when someone borrows your money and they don't give your money back on time, that would be very, very bad. But uh, instead of saying, tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay, why don't you say, tôi sẽ trả tiền bạn hôm nay, I will pay you today. Tôi sẽ trả tiền bạn hôm nay, I will pay you today. Is the right thing to do, right? Chúng ta cần nói chuyện. Chúng ta cần nói chuyện. We need to talk. Chúng ta cần nói chuyện. We need to talk. Okay, when your partner tells you this one, means they will, they want to have a serious conversation with you. But 
actually this is a bad way to start a conversation because this sounds really serious. Um, so you better say just directly to the problem. Uh, anh ơi, em nghĩ thế này. Anh ơi, em nghĩ thế kia. Hey babe, I think blah blah blah. Uh, I think blah blah blah. Something like that. So just don't start by. Chúng ta cần nói chuyện. Bạn thật là tồi. Bạn thật là tồi. You are so bad. Bạn thật là tồi. You are so bad. Let's say if uh, you are a really bad guy, would you mind if someone's come to you and just say, Bạn thật là tồi. You are so bad. You wouldn't, right? What I'm trying to say is if someone's done bad thing to you, you cannot change anything. You cannot do anything but just accept and and ignore. So why don't you just stay calm and let it go? So that's why you shouldn't say Bạn thật là tồi. But you can say instead, um, Mọi chuyện đã có thể tốt hơn. Everything would have been better. Bạn nấu ăn dở tệ. Bạn nấu ăn dở tệ. You cook really bad. Bạn nấu ăn dở tệ. You cook really bad or you're not a good cook. Um, bạn nấu ăn dở tệ. If someone spend time to cook for you, uh, even if it's not your taste or it's not really tasty or you don't like it, you shouldn't say uh, bạn nấu ăn dở tệ because it sounds very unrespectful. So you just... You cannot, you don't have to eat it or you have right to just eat a little bit and maybe you should say um, Lần sau bạn có thể nấu món khác được không? Can you cook something else next time? Lần sau bạn có thể nấu món khác được không? Can you cook something else next time? Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. 10 hardest words to pronounce and let's go! Đường Sugar Đường Đường For example, uh, cho tôi một ly cà phê không đường Can I have a coffee without sugar, please? The also đường means um, on my way or on the road For example, uh, tôi đang ở trên đường I'm on my way Ở trên đường On the road or on my way Tôi đang ở trên đường Đường Dây Second. Dây, second. Dây. For example, uh, chờ tôi mấy giây. Just a moment, please. Chờ tôi mấy giây. Uh, this sound is not like J or G sound in English, but is similar with Z sound. Dây, Z. So you try and practice. Dây. And actually, there is another word uh, pronounced similar like so, Dây, the rope. So zay, so zay is second, and so zay is the rope. Khách, guest. Khách is guest. For example, cô ấy là khách của tôi. She is my guest. So in Vietnamese, you can also use khách for a client, guest, or customers. They are all khách. For example, cô ấy là khách của tôi. She is my guest. Or Ông ấy là khách hàng của tôi. He is my customer. Khách. Khách, you have to go up a little bit. Just like up. When you say up. So it's going to be up. Khách. Khách. Kính. Eyeglasses. Kính. Kính is sunglasses. And in Vietnamese, the consonant K and C pronounce exactly the same. For example, kính cận. Kính is K and C, but actually pronounced similar. Uh, you can use in sentence like um, Tôi phải đeo kính cận từ nhỏ. I have to wear eyeglasses since I was very small. Tôi phải đeo kính cận từ nhỏ. Or Tôi để quên kính ở nhà rồi. I forgot my eyeglasses at home. Tôi để quên kính cận ở nhà rồi. Kính. Kính cận. Quyển sách. Book. Quyển sách. Quyển sách is a book and I know it's really hard for foreigners to practice this one because it's two sounds together and two really hard sounds actually. Quyển sách. But if you practice like the same accent or same tone, for example, the word quyển vở is a not book. Quyển vở. And then you change to quyển sách, maybe it's gonna be better. Quyển sách, for example, uh, đây là quyển sách của cô ấy. This is her book. 
đây là quyển sách của cô ấy This is her book Or đây là quyển vở của cô ấy This is her notebook Đây là quyển vở của cô ấy This is her notebook Thủy thủ Sailor Thủy thủ is sailor I know this one is really difficult for you to practice because these are two different words but same tone, right? Uh, so the key is you better bend your voice a little bit just like quỳnh vợ, just like the word quỳnh vợ, thủy thủ. For example, in sentence, uh, tàu này có 10 thủy thủ. This boat has 10 sailors. Tàu này có 10 thủy thủ. Or, uh, tôi muốn trở thành thủy thủ. I want to be a sailor. Tôi muốn trở thành thủy thủ. So, thủy thủ. Xin thân cho một cách. Châu. Buffalo. Châu. Châu is buffalo. In sentence, um, ở nông thôn có rất nhiều châu. There are many buffaloes in the countryside. Uh, or something else, um, con châu là biểu tượng của nông thôn Việt Nam. The buffalo is a symbol of Vietnamese rural. Đọc. To read. Đọc. Đọc is to read. You remember this word had a similar rhyme with the word ngọc. J. Ngọc. And this one is đọc. Uh, so you have to pronounce very clear and very strong. Đọc. In sentence, um, I'd like to read a book in my leisure time. Tôi thích đọc sách vào thời gian rảnh. Uh, different one. Um, chúng ta nên đọc sách mỗi tuần. We should read a book every week. Chúng ta nên đọc sách mỗi tuần. Kiến and Kiến Kiến is and And the rhyme of the word kiến is made from the letters E, E, N And when you go faster, it's going to be like this E, E, N, E, E, N, E, E, N, E, N Kiến Kiến, that's how you practice Kiến, for example Kiến thích đồ ngọt ends like sweet stuff Kiến thích đồ ngọt So try, kiến. Nhanh, fast. Nhanh, nhanh is fast. Uh, for example, um, anh ấy chạy rất nhanh, he runs very fast. Or, quá nhanh, quá nguy hiểm. Too fast, too furious. Quá nhanh, quá nguy hiểm. So, nhanh. Now, 20 things you will need for the beach in Vietnamese. Kính dâm. Kính. Dâm, sunglasses. Kính dâm, sunglasses. So kính dâm is one of the most important things to bring to the beach, right? So don't forget, kính dâm. Anh ấy có một bộ siêu tập kính dâm. He has a collection of sunglasses. Anh ấy có một bộ siêu tập kính dâm. Anh ấy có một bộ siêu tập kính dâm. Bãi biển. Bãi biển. Beach. Bãi biển. Beach Bãi biển Bãi biển Okay, you are going to the beach and you're supposed to know what is beach in Vietnamese, right? Bãi biển In sentence Tôi rất thích đi bộ trên bãi biển I like walking on the beach Tôi rất thích đi bộ trên bãi biển Tôi rất thích đi bộ trên bãi biển I like walking on the beach Or you can say uh, Tôi thích ngắm hồng hôn trên bãi biển I like watching the sunset on the beach. Tôi thích ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Tôi thích ngắm hoàng hôn trên bãi biển. So I know the word bãi biển is a little bit uh, hard for you to pronounce, but you better practice so you can improve. Bãi biển. Bơi lội. Bơi lội. Swimming. Bơi lội. Swimming. Bơi lội. Bơi lội. Okay, traveling to the beach and you definitely will swim a lot, especially when you book a hotel with a swimming pool, right? And don't forget to practice the word bơi lội. Bơi lội. In sentence, bơi lội là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Swimming is a sport which is very good for your health. Bơi lội là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Bơi lội là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Mặt trời, mặt trời, sun. Mặt trời, the sun. Mặt trời, mặt trời.
So uh, I really enjoy seeing the sunset and also the sunrise every time I go to the beach. So every time I book a hotel or a place to stay, I prefer having a window with a sea view or a sky view so I can see every day. And uh, don't forget, uh, in Vietnamese, mặt trời is the sun, but bầu trời is the sky. So it's sentence, mặt trời mọc ở hướng đông, the sun rises from the east. Mặt trời mọc ở hướng đông, mặt trời mọc ở hướng đông, but bầu trời hôm nay đẹp quá. The sky today is so nice. Bầu trời hôm nay đẹp quá. Bầu trời hôm nay đẹp quá. Mặt trời em bầu trời. Cây cọ, cây cọ, palm tree. Cây cọ, palm tree. Cây cọ, cây cọ. Palm tree. Palm tree is like a symbol of the beach and you will not see easily in the city but absolutely see a lot on the beach. So uh, in sentence you can say only cọ and you can remove the word cây. For example, biệt thự này trồng rất nhiều cọ. There are many palm trees in this villa. Biệt thự này trồng rất nhiều cọ. Biệt thự này trồng rất nhiều cọ. Or you can say uh, tôi nhìn thấy rất nhiều cọ trên bãi biển. I see a lot of palm trees on the beach. Tôi nhìn thấy rất nhiều cọ trên bãi biển. Tôi nhìn thấy rất nhiều cọ trên bãi biển. Áo bơi. Áo bơi. Swimsuit. Áo bơi. Swimsuit. Áo bơi. Okay, not only the word áo bơi, but you also can use the words bikini for swimsuit in general. And in Vietnam, there are a lot of bikini and uh, swimsuit that you can easily find uh, very affordable and also very nice as well. So uh, you can ask, em có mang áo bơi đi không? Do you bring a swimsuit? Em có mang áo bơi đi không? Em có mang áo bơi đi không? Đại dương, đại dương. Ocean. Đại dương. Ocean. Đại dương. Okay, in Vietnamese traditional word, that means uh, big and dương means sea. So đại dương is a big sea. Ocean. Uh, do you remember the movie Cô Gái Đại Dương a long, long time ago? It was very popular when it was very small and I really like that movie. So in sentence, you can say Cô Gái Đại Dương là bộ phim yêu thích của tôi hồi nhỏ. The Ocean Girl is my favorite movie when I was very small. Cô gái đại dương là bộ phim yêu thích của tôi hồi nhỏ. Cô gái đại dương là bộ phim yêu thích của tôi hồi nhỏ. Or you can say uh, đại dương thật bao la. The ocean is very large. Đại dương thật bao la. Đại dương thật bao la. Nhân viên cứu hộ. Nhân viên cứu hộ. Lifeguard. Nhân viên cứu hộ. Lifeguard. Nhân viên cứu hộ. Nhân viên cứu hộ. Okay, lifeguard is very important when you are playing on the beach and you better know where they work or where they stand so you can easily come and ask for help, especially when you are in emergency situation. So uh, in sentence, you can say, uh, Anh có biết nhân viên cứu hộ đứng ở đâu không? Do you know where the lifeguards stand? Anh có biết nhân viên cứu hộ đứng ở đâu không? Anh có biết nhân viên cứu hộ đứng ở đâu không? Or you can say nhân viên cứu hộ đang quan sát người bơi trên biển. The lifeguard is observing people who are swimming in the sea. Nhân viên cứu hộ đang quan sát người bơi trên biển. Nhân viên cứu hộ đang quan sát người bơi trên biển. Xe mô tô nước. Xe mô tô nước. Jet ski. Xe mô tô nước. Jet ski. Xe mô tô nước. Jet ski. I really like driving jet ski. It's scary, but actually it's so exciting and so much fun. And you know, it's very affordable in Vietnam. I think so. I compare with another country I've tried. And uh, when you are driving jet ski, don't forget to wear áo phao, life vest. Áo phao. So. Đừng quên mặc áo phao khi lái mô tô nước. Don't forget to wear a life vest when you are driving a jet ski. Đừng quên mặc áo phao khi lái mô tô nước. 
đừng quên mặc áo phao khi lái mô tô nước Or you can say lái xe mô tô nước rất vui Driving a jet ski is so much fun Lái xe mô tô nước rất vui Lái xe mô tô nước rất vui Khăn tắm biển Khăn tắm biển Beach towel Khăn tắm biển Beach towel Khăn tắm biển Okay, khăn tắm biển is a beach towel, but actually in sentence you can remove the word biển and uh, you can only use khăn tắm, for example. Tôi để quên khăn tắm ở khách sạn rồi. I forgot my beach towel in the hotel. Tôi để quên khăn tắm ở khách sạn rồi. Tôi để quên khăn tắm ở khách sạn rồi. Ghế trên bãi biển. Ghế trên bãi biển. Beach chair. Ghế trên bãi biển Beach chair Ghế trên bãi biển Ghế trên bãi biển Ok, so ghế trên bãi biển is beach chair But actually in sentence you can only use ghế for chair and bàn for table So you can ask uh, Xin lỗi, ở đây còn ghế nào trống không? Excuse me, there is any chair available? Or xin lỗi, ở đây còn bàn nào trống không? Excuse me, is there any table available? So Ghế trên bãi biển, be chair, and ghế is chair, bàn is table, bàn, ghế, ghế trên bãi biển. Lâu đài cát, lâu đài cát, sand castle. Lâu đài cát, lâu đài cát, lâu đài cát. Okay, lâu đài cát is sand castle, and actually lâu đài is the castle, and cát is the sand. It's different with English because in Vietnamese we use the noun in front of the adjective or the characteristic of the word. So, lô đài cát is sentence. Bọn trẻ đang xây lô đài cát. Some kids are building a sand castle. Bọn trẻ đang xây lô đài cát. Bọn trẻ đang xây lô đài cát. Thùng ướp lạnh. Thùng ướp lạnh. Cooler. Thùng ướp lạnh. Cooler. Thùng ướp lạnh. Thùng ướp lạnh. Cooler. So uh, if you are traveling by driving for a long way and uh, you bring food and you bring drinks, so you're gonna bring also the cooler to keep the uh, food and drink inside. So you can ask in sentence, Anh có mang thùng ướp lạnh không? Do you bring a cooler? Anh có mang thùng ướp lạnh không? Do you bring a cooler? Or you can ask, uh, anh bỏ bia vào thùng ướp lạnh nhé? Can you put beers into the cooler? Anh bỏ bia vào thùng ướp lạnh nhé? Anh bỏ bia vào thùng ướp lạnh nhé? Thủy chiều Thủy chiều Tide Thủy chiều The tide Thủy chiều The tide is high but I'm home Holding on, I'm gonna be your number one. You know that song? I like it. And in sentence, uh, thủy chiều hôm nay cao quá, chúng ta không nên bơi. We shouldn't swim today because the tide is very high. Thủy chiều hôm nay cao quá, chúng ta không nên bơi. Thủy chiều hôm nay cao quá, chúng ta không nên bơi. Màu dám nắng. Màu dám nắng. Tan. Màu dám nắng A tan Màu dám nắng So I know you get confused sometimes when you see the word with R sound uh, but you don't know how to pronounce Actually to pronounce correctly is R, R sound but lately nobody pronounced like that You can actually pronounce like Z Z sound just like Z sound in English It's okay, it's totally fine So when you say the word Màu rám nắng You don't have to pronounce Màu rám nắng But you can pronounce Màu rám nắng So in sentence uh, Người nước ngoài thích du lịch Việt Nam để có làn da rám nắng The foreigners like to travel to Vietnam to get a tan Người nước ngoài thích đi du lịch Việt Nam để có làn da rám nắng Người nước ngoài thích đi du lịch Việt Nam để có làn da rám nắng Dép sỏ ngón Dép sỏ ngón Flip flop. Dép sỏ ngón. Flip flop. Dép sỏ ngón. 
Okay, Z, so, ngon, very convenient, very cheap, very light and easy to wear anytime on the beach. So, Z, so, ngon là vật dụng không thể thiếu khi đi biển. Flip-flops are something you can't forget when going to the beach. Z, so, ngon là vật dụng không thể thiếu khi đi biển. Z, so, ngon là vật dụng không thể thiếu khi đi biển. Kem chống nắng. Kem chống nắng. Sunscreen. Kem chống nắng. Sunscreen. Kem chống nắng. Kem chống nắng. Sunscreen. Okay, so em đã mang kem chống nắng chưa? Did you bring sunscreen? Em đã mang kem chống nắng chưa? Did you bring sunscreen? Or đừng quên mang kem chống nắng. Don't forget to bring sunscreen. Đừng quên mang kem chống nắng. Đừng quên mang kem chống nắng. Okay, so let's check one more time. Kính dâm, check. Kính bơi, check. Dép sỏ ngón, check. Kem chống nắng, check. Okay, let's go. Áo bơi bikini. Áo bơi bikini. Áo bơi bikini. Bikini. Áo bơi bikini. Bikini. Áo bơi bikini. Áo bơi bikini. Bikini. So, uh, talking about bikini or swimsuit, you can use uh, áo bơi or bikini. Uh, but áo bơi you can use for one piece and two pieces. But only bikini you can use for uh, two pieces. Bikini. So, uh, you can use in sentence. Chị mặc áo bơi rất đẹp. You look great when wearing a bikini. Chị mặc áo bơi rất đẹp. Chị mặc áo bơi rất đẹp. Uh, when you want to give compliments for a woman or a little bit older than you and uh, you use the word chi to talk about her. So chi is you but actually it's for a woman older than you. So don't forget, chi mặc áo bơi rất đẹp. You look great when wearing a bikini. Leo, Leo, tent. Leo, tent. Leo. Okay, so booking a nice room for a trip is very good actually already, but if you want to explore the natural or if you want to spend the whole night on the beach, seeing the sky, why don't you bring a tent? So, chúng tôi đã mang liều ra biển. We brought the tent to the beach. Chúng tôi đã mang liều ra biển. Chúng tôi đã mang liều ra biển. We brought a tent to the beach. Cắm trạ. Cắm trạ to camp, cắm trạ, to camp. Camping on the beach is awesome. We can do barbecue, we can drink, we can party and nobody disturb us. And uh, cắm trạ trên bãi biển rất tuyệt vời. Camping on the beach is awesome. Cắm trạ trên bãi biển rất tuyệt vời. Cắm trạ trên bãi biển rất tuyệt vời. Camping on the beach is awesome. Or you can tell to your family, mọi người, hè này chúng ta sẽ đi cắm trạ. Guys, we will go camping this summer. Mọi người, hè này chúng ta sẽ đi cắm trại. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Is 10 favorite words chosen by fans. And let's see what we got. And by the way, because I'm from Hanoi, uh, the north of Vietnam, so sometimes you will see me and people from the south or people from the center of Vietnam, we have different accent. So if you are studying Vietnamese, then I recommend you just to stick with only one accent. For example, only north accent or only south accent. It's going to be easier for you because sometimes we use different words for the same meaning. It's going to be confused. So yeah, just remember this. And now let's get ready. But Friend Okay, first one is ba is a friend and in Vietnamese there is only one word ba to talk about a friend. So it's good to have a lot of friends, especially when you are uh, the only child and you will have someone to hang out with or to share all the time together. So in Vietnamese you can say Cô ấy là bạn của tôi. She is my friend. Cô ấy là bạn của tôi. Cô ấy là bạn của tôi. And remember, uh, the word của tôi is mine actually is behind the noun. 
Cô ấy là bạn của tôi It's not của tôi, bạn Like in English So, bạn của tôi And something else we can say uh, Cô ấy có nhiều bạn vì cô ấy rất thân thiện She has a lot of friends because she is very friendly Cô ấy có rất nhiều bạn vì cô ấy rất thân thiện Cô ấy có rất nhiều bạn vì cô ấy rất thân thiện So, bạn is a friend Cà phê Cà phê Coffee. Cà phê. Coffee. Cà phê. Okay, this one is my favorite thing because I love Vietnamese coffee. It's really, really tasty and the smell is so good. Every time I introduce Vietnamese coffee with my friend, especially foreign friend, they will love it. Because it's so delicious and especially when you drink in the evening, then you cannot just sleep the whole night because it's really strong. It's that strong, so just be careful. Just drink in the morning, then it will awake your body the whole day. So in Vietnamese, you can say, Cafe Việt Nam có hương vị rất đặc biệt. Vietnamese coffee has a special taste. Cà phê Việt Nam có hương vị rất đặc biệt Or, nếu bạn đã từng thử cà phê Việt Nam Chắc chắn bạn sẽ không thể quên hương vị thơm ngon của nó If you ever tried Vietnamese coffee Then you will never forget its tasty flavor Cảm ơn Cảm ơn Thanks Cảm ơn Thanks Okay, so actually this one you can use for both formal and informal ways. Cảm ơn. But actually there is another formal way uh, like Cảm ơn bạn rất nhiều. Thank you very much. Cảm ơn bạn rất nhiều. So if you want to say in general, you just say Cảm ơn, then it's fine. So in Vietnamese you can say Cảm ơn bạn đã dạy tôi tiếng Việt. Thank you for teaching me Vietnamese. Cảm ơn bạn đã dạy tôi tiếng Việt. Cảm ơn bạn đã dạy tôi tiếng Việt Or bữa tối rất tuyệt vời Cảm ơn vì đã mời tôi Dinner was amazing Thank you for having me Bữa tối rất tuyệt vời Cảm ơn bạn đã mời tôi Bữa tối rất tuyệt vời Cảm ơn bạn đã mời tôi Chóng mặt Chóng mặt Dizzy Chóng mặt Dizzy Chóng mặt Okay, chóng ma is dizzy. Actually, this is a compound word, so it doesn't mean anything if you split this one. So just use chóng ma as dizzy. Especially when you come to Vietnam and suddenly you're not feeling well and you want to ask for people's help, so you can ask. Xin lỗi, tôi thấy chóng mặt quá. Bạn có thể giúp tôi được không? Excuse me, I feel so dizzy. Can you please help me? Xin lỗi, tôi thấy chóng mặt quá. Bạn có thể giúp tôi được không? Đẹp, beautiful Đẹp, beautiful Okay, this one is my favorite thing too because it can be used for both people and think like uh, something is beautiful or someone is beautiful For example, she is very beautiful Cô ấy rất đẹp Cô ấy rất đẹp Or uh, trời hôm nay đẹp quá It's a beautiful day today Trời hôm nay đẹp quá Or in another sentence you can say uh, Bộ váy này rất đẹp và hợp với bạn This dress is beautiful and looks good on you Bộ váy này rất đẹp và hợp với bạn Bộ váy này rất đẹp và hợp với bạn So đẹp is beautiful Hạnh phúc Hạnh phúc Happy Hạnh phúc Happy In sentence, uh, chị ấy trông thật hạnh phúc. She looks so happy. Chị ấy trông thật hạnh phúc. Chị ấy trông thật hạnh phúc. So happy is hạnh phúc. Another sentence, tôi hạnh phúc khi khiến bố mẹ tự hào về mình. I'm happy for making my parents proud of me. Tôi hạnh phúc khi khiến bố mẹ tự hào về mình. Tôi hạnh phúc khi khiến bố mẹ tự hào về mình. Khỏe mạnh, khỏe mạnh, healthy. Khỏe mạnh, healthy. Okay, this one in Vietnamese, if you are talking about uh, a person, then it's going to be khỏe mạnh. For example, trong ông của anh ấy rất khỏe mạnh. His grandfather looks so healthy. 
Trông ông của anh ấy rất khỏe mạnh. Trông ông của anh ấy rất khỏe mạnh. But if you are talking about food, then it's going to be lành mạnh. In sentence, đồ ăn Việt Nam rất lành mạnh. Vietnamese food is very healthy. Đồ ăn Việt Nam rất lành mạnh. Đồ ăn Việt Nam rất lành mạnh. Kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ. Vacation. Kỳ nghỉ. Vacation. Okay, this one everybody loves it because no work, no school, just free time and traveling and so on. So in sentence you can say, bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này chưa? Do you have any plan for this vacation? Bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này chưa? Bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này chưa? Or bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ này? Where are you going for this vacation? Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ này? Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ này? So, kỳ nghỉ vacation. Ngủ. Ngủ. To sleep. Ngủ. To sleep. Ngủ. Okay, this one is my favorite word too because I really enjoy sleeping. It, I don't know why, but it has to be more than 8 hours a day. Actually, I sleep a lot. So, but it's good because you feel stronger after sleeping enough. So, in sentence. Em bé đang ngủ. The baby is sleeping. Em bé đang ngủ. Em bé đang ngủ. Uh, actually, in Vietnamese, if you want to conjugate the verb in present continuous, you can just put the word đang before the verb. That is fine. Đang ngủ is sleeping, or đang ăn is eating, or đang học is studying. So it's easy, right? And as well, uh, another sentence. Mình nên đi ngủ sớm hôm nay vì sáng mai mình phải dậy sớm. I should go to sleep early today as I have an early tomorrow. Mình nên đi ngủ sớm hôm nay vì sáng mai mình phải dậy sớm. Mình nên đi ngủ sớm hôm nay vì sáng mai mình phải dậy sớm. Thật tuyệt. Thật tuyệt. Awesome. Thật tuyệt. Awesome. Okay, actually in Vietnamese you can use thật tuyệt or tuyệt vời for uh, awesome so in sentence uh, thật tuyệt vời khi được nhận học bổng từ trường đại học mà mình yêu thích is awesome to receive a scholarship from your favorite college thật tuyệt vời khi được nhận học bổng từ trường đại học mà mình yêu thích thật tuyệt vời khi được nhận học bổng từ trường đại học mà mình yêu thích is awesome Ten foods that can kill you faster thịt sông khói Thịt, sông, khói, bacon. Thịt, sông, khói. Thịt, sông, khói. Thịt, sông, khói, bacon. Okay, so here, thịt is meat or uh, pork in general. And sông, khói means smoked, smoked. So thịt, sông, khói, bacon. And uh, actually, it's really delicious. It's good for bread, it's good for sandwich, it's good for hamburger, but it's not good at all because it has a lot of fat, the bad kind, so you shouldn't eat too much. So in sentence, you can say, Anh ấy rất thích ăn thịt sông khói. Anh ấy rất thích ăn thịt sông khói. He likes eating bacon a lot. Or something else, um, Thịt sông khói rất ngon nhưng có nhiều chất béo. Thịt sông khói rất ngon nhưng có nhiều chất béo. Bacon is yummy but it has a lot of fat. Thịt sông khói rất ngon nhưng có nhiều chất béo. Nước uống tăng lực. Nước uống tăng lực. Energy drinks. Nước uống tăng lực. Energy drinks. Nước uống tăng lực. Nước uống tăng lực. Okay, so energy drinks is how to say. Uh, it's good for you sometimes when you want to stay awake or if you need to stay awake for work. But actually, it's not good for your health at all because it might cause to dependence or poor sleep and because of that I, I try to reduce as much as possible. I only take very few if I need to. So in sentence you can say nhiều người nghĩ nước uống tăng lực có lợi cho sức khỏe. 
nhiều người nghĩ nước uống tăng lực có lợi cho sức khỏe. Many people think that energy drinks are good for one's health. Nhiều người nghĩ nước uống tăng lực có lợi cho sức khỏe, but actually it's not. Thịt đã qua chế biến. Thịt đã qua chế biến. Processed meat. Thịt đã qua chế biến. Processed meat. Thịt đã qua chế biến. Thịt đã qua chế biến. Okay, so processed meat uh, contains various chemical compounds which are not really or naturally present in fresh meat and some of them are harmful to your body. So because of that, if you keep eating it for a long time, it might increase the risk of chronic disease, especially cancer. So if you don't want cancer, just don't eat it. So in sentence, you can say if someone invites you to buy or to eat that Tôi không muốn ăn thịt đã qua chế biến. Tôi không muốn ăn thịt đã qua chế biến. I don't want to eat processed meat. Tôi không muốn ăn thịt đã qua chế biến. Okay. Các bữa ăn đông lạnh. Các bữa ăn đông lạnh. Frozen meals. Các bữa ăn đông lạnh. Frozen meals. Các bữa ăn đông lạnh. Các bữa ăn đông lạnh. Okay, so các bữa ăn đông lạnh or thực phẩm đông lạnh are frozen meals. So if you are watching sodium, you should especially carefully about um, frozen meals or frozen dinners because some of them are loaded with fat, calories or sodium. So in sentence, nhiều người thường mua bữa ăn đông lạnh vì họ quá bận. Nhiều người thường mua bữa ăn đông lạnh vì họ quá bận. Many people buy frozen meals because they are too busy. Nhiều người thường mua bữa ăn đông lạnh vì họ quá bận. Khoai tây chiên giòn. Khoai tây chiên giòn. Potato chips. Khoai tây chiên giòn. Potato chips, khoai tây chiên giòn, khoai tây chiên giòn. Okay, I know, I know this one. Everybody likes uh, chips, but actually chips are typically high in fat and calories, which is you know already right. So in sentence, you can say, trẻ em rất thích khoai tây chiên giòn. Kids like potato chips a lot. trẻ em rất thích khoai tây chiên giòn trẻ em rất thích khoai tây chiên giòn bơ thực vật bơ thực vật margarine okay bơ thực vật is margarine but actually bơ is butter and thực vật is vegetable you know that so margarine is very high in bad fat and low in good fat and also lacking in vitamin and minerals so because of that it's very affordable sometimes it's very cheap and therefore many restaurants are using margarine to reduce their cost so in Vietnamese if you want to speak about this you can say nhiều hàng ăn dùng bơ thực vật để giảm chi phí nhiều hàng ăn dùng bơ thực vật để giảm chi phí many restaurants use margarine to reduce cost nhiều hàng ăn dùng bơ thực vật để giảm chi phí. Bỏng ngô vi sóng. Bỏng ngô vi sóng. Microwave popcorn. Bỏng ngô vi sóng. Microwave popcorn. Bỏng ngô vi sóng. Bỏng ngô vi sóng. Okay, so bỏng ngô is popcorn and vi sóng is microwave. So bỏng ngô vi sóng. Microwave popcorn. A study has found that an acid can be extracted from the chemical in the plastic bag of microwave popcorn, which causes cancer in animals and is likely cause cancer in humans too. However, people usually buy microwave popcorn for convenience. And if you want to say this one in Vietnamese, you can say Mọi người thường mua bỏng ngô vi sóng cho tiện. Mọi người thường mua bỏng ngô vi sóng cho tiện. 
People usually buy microwave popcorn for convenience. Mọi người thường mua bỏ mua vi sóng cho tiện. Mì ăn liền. Mì ăn liền. Instant noodles. Mì ăn liền. Instant noodles. Mì ăn liền. Mì ăn liền. Okay, so everybody said that instant noodle is not good for your body, your health, your skins, and uh, it's very cheap, so it's not high quality. Okay, agree, but you know, spicy instant noodle with kimchi is amazing. Yeah, so, that. so but anyway, it's not good for your health. And uh, in sentence, you can say, Sinh viên thường ăn mì ăn liền để tiết kiệm tiền. College student often eat instant noodles to save money. Sinh viên thường ăn mì ăn liền để tiết kiệm tiền. Sinh viên thường ăn mì ăn liền để tiết kiệm tiền. Kẹo. Kẹo. Candy. Kẹo. Candy. Kẹo. Okay, so this word has the term mark, so now. Because of that, you have to pronounce very strong. Kẹo. Okay, yeah. So if you are eating candy every day, uh, you may not eat enough of foods uh, necessary for your good health. So because of that, you must say to yourself every day that and you get sẽ bị sâu răng. Eating too much candy can give you cavities. Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng. Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng. Okay, so remember. Soda. Soda, 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 because the O sound in Vietnamese is O and uh, A sound in Vietnamese is A, so soda. Is soda best for your health? My answer is sure, I think so, because uh, some would say that anything in moderation is okay, but when it comes to soda, the amount of sugar and additives is so high that I don't think moderation even exists. So in sentence, you can say that um, trẻ con không nên uống quá nhiều soda. Kids shouldn't drink too much soda. Trẻ con không nên uống quá nhiều soda. Trẻ con không nên uống quá nhiều soda. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.